Sadiki Ndaro. Ni kijana mcheshi sana. Hmm. Sana tu. Alikuwa na ndoto za kuwa daktari lakini kidogo maisha ya chuo alimbadilikia na kufeli akarudi nyumbani. Mwezi wa 12 mwaka 2021 hivi Sadiki bwana akiwa kwao Sengeda. Alipigiwa simu na kaka yake aitwa Imandi, ambaye anaishi jini Tanga. Yeye ni mvuvi wa samaki. Diki, kaka alimuita kwa kifupi. Yaani jina lake kamili si anaitwa Sadiki kwa hiyo akaita kwa kifupi. Damu kaka, shikamo. Maraba. Vipi unamshi gani huko Singida? Ah, kaka maisha yamekuwa magumu tu, sina misha yote. Okay, sasikia. Kuna kampuni moja inahitaji watu wenye elimu kuanzia kidato cha sita. Kama vipi njoo ufanye maombi? Unaweza kupata kuliko kukaa tu na bimkubwa mkubwa hapo nyumbani. Bas po, ha? nije lini? Ah, hebu ngoja, ngoja nikutumie nauli. Nauli nayo, wewe niambie tu nije lini. Leo ni Jumane. Hebu njoo ya Miss. Na Ijumaa nafikiri nitakuwa nyumbani. Poa kaka. Bas ngoja nijiandae. Bas poa. Sadiki alimweleza mamaye swala hilo. Na mama aliweza kufurahi sana. Alimpa baraka zote na hata siku ya Ijumaa ilipowadia. Sadiki alipanda gari na kuelekea mkoa ni Tanga. Alipofika Tanga tu hivi alipokelewa na kaka. Na alimpeleka katika nyumba aliyokuwa akiishi. Ni nyumba ambayo ilikuwa haina hata umeme wala maji ila walipapenda maana walikaa bure bila kulipia kodi. Mandi alikuwa akiishi na mkewe aitwaye Husna. Alikuwa mwanamke mzuri sana. Japo alikuwa hawana ndoa halali ila walikaa pamoja zaidi ya miaka Husna alikuwa ni mtoto wa kidogo lakini hakubahatika kupata mtoto kipindi chote hicho cha maisha. Shem karibu, hapa ndo tunakaa kwa tabu tu. Alisema Husna. Ah, pazuri, nafikiri panavutia sana. Sadiki alipasifia sana pale kwa kaka yake lakini alipasifu tu bure. Kulikuwa hamna kitu. Aliandaliwa sehemu ya kulala kwenye godoro chini na hata alipofika asubuhi ndipo mambo yakawa sawia. Asubuhi asubuhi Mandi aliondoka akaelekea katika harakati fulani. Hivyo akamwacha Sadiki akiwa anachota maji pamoja na shemeji Husna. Shem, unadondosha hela. Sadiki alisema huku akiwa anatembea nyuma ya shemeji yake. Husna aligeuka nyuma na kutazama. Wapi? Hela. <laughs> Kwanza pesa ipi? Mbona mimi sina hela? <laughs> sasa Sasa shi. Sasa shim, kama una hela, unageuka nini sasa? Ah, hmm. alafu wewe. Hmm. Mimi waspendi utani bwana. <laughs> Aya shamba, samani bwana shemeji yangu. <laughs> Ene, anyway, samani bwana. Alisema Sadiki na safari ikaendelea kuelekea Kisimani. Walichota maji kama madumu mbili kwa pamoja. Ndipo Sadiki akaona shemeji yake amechoka sana, akampa likizo. Ah, shim, wipu mzika tu. Kwani amebaki maduma ngapi? Ah. Maduma manne na ndoo kubwa nane. Ah, wewe pumzika tu. Hizo mimi nitazitoa mimi mwenyewe. Hmm, jamani shem, pumzika, usijichoshe sana. Wala usijali. Mimi kule kwetu nazoa maji mabondeni huko. Yaani huko hamna hata kilima. Moja ni kuonyeshe. Sadiki alisema hivyo na kuondoka chapu. Haikuchukua dakika nyingi sana. Sadiki alifanya kazi yake na kuyaweka ndani vizore. Wow. Na just jai kuchota ndo zote huko ndani. Ah, hapa nitapumzika muda sana bila kuchota maji. <laughs> Pole, najua umechoka shem. Ngoja nikupikie chai. Sawa. Sadiki alichukua simu yake. Alikuwa amekuja na smartphone aina ya Tecno. Alianza kuangalia vichekesho Facebook vya Nigeria. Alikuwa anapenda sana. Mara Shem Husna aliacha chai ikiendelea kuchemka jikoni, halafu akaondoka kwenda kununua mihogo. Shem, vipi? Simu huo mnachajia wapi? Ah, tunachajia kwa Mpemba hapo mbele dukani. Oh, ni shingapi? Mia tatu tu. Da, simu yangu hapa ina asilimia mbili. Naomba basi unaende nayo weke chaji basi. Husna irudi na kuchukua simu ya Sadiki kisha akaondoka nayo. Ilikuwa haijajifunga kwa ufunguo bado. Hivyo ilimpa fursa Husna kuangalia baadhi ya vitu. Husna alipopita Facebook kule kwenye vile video alivyokuwa akiangalia aliona kijana mmoja aitwaye Road Lamba akiwa anamnyonya ulimi mwanamke kwenye video. Alitazama sana na hata akajikuta 
ananuna ghafla. Husna alipopita pia kwenye gari la Sadiki. Alikuta baadhi ya video ambazo kijana alijirekodi akiwa anampiga mate mpenzi wake huko Singida. Husna alikata zile video na kisha kuizima simu alafu akaipeleka kwa Mpemba maana masharti ya Mpemba ukitaka kupeleka simu kwake lazima uizime kwanza ili simsumbue. Sababu ya kuiacha aliondoka na kwenda kununua mihogo akarudi nao nyumbani. Alimkuta Sadiki ameshaepoa ile chai na tayari alikuwa ameshaweka kwenye chupa. Yaani alikuwa kama vile mwenyeji kabisa. Oh, ishe mumerudi. <laughs> ya, nimerudi shemeji. Alijibu Husna, alikuwa hana furaha. Aliketi kwenye mkeka na kuwaza. Sadiki alipomtazama, alijua kabisa shemeji yake hana furaha. Aliamua kumsaidia majukumu. Alichukua sahani safi na kuitia ile mihogo, alafu akachukua pia vikombe na kumiwina chai. Vipi tunamwachia bro? Ah, hapana, huwa hanyu chai kaka yako. Haya, sisi tuendelee. Walianza kunywa chai taratibu ila Husna bado hakuwa na furaha. Sadiki alimsoma vyema na kisha akamuita. Shemeji, abe, najua hauna furaha. Na najua sababu ni nini? Hmm, sababu ni nini? Sadiki alitabasamu na kutia muhogo kinywani. Um, najua sababu ni kwa sababu bado haujabarikiwa mtoto. Ya, ni kweli shem, lakini sio hilo tu. Kuna mengi sana shem wangu. Mengi? Ni yapi hayo? Au kaka na kuchiti nini? Hapana. Hmm, Ila ni mwanaume wa ajabu sana, sio mcheshi kama wewe. Nashangaa sana kuhusu hilo. Kwanza nilijua labda watu wa Singida wote mpo hivi, kumbe hapana. Wewe ni mchangamfu. <laughs> Kivip shem. Hmm. Hivi shem, unajua tangu nioane na kaka yako, hajawahi hata kunipiga buso. Eh, hey, wewe, hebu acha masiara, kwa nini sasa? Ah, mimi hata simuelewi. Yaani hata nikimsogeza ile yani hata nikisema tu kwamba ni msogezee mdomo nijaribu hata kumbusu mdomoni huwa naokuepesha mbali yani chojua tu ni kudumbukiza tu sasa ndo mapenzi gani hayo do pole sana shem ni kawaida sisi kwetu kwa hiyo hivyo ni vitu vigumu sana ah kivipi sijakuelewa mbona nimeona kwenye simu yako wewe unafanya wonders alivomuuliza hivyo ndipo sadiki akashtuka sana ha umeona nini <laughs> Hujui kile ulicho jirekodi wewe na msana mnafanya nini? Anyway, <coughs> ni kweli. Ila mimi hii mitandao imenifundisha mengi. Lakini ye bro na mitandao wapi na wapi. Alafu pia chuoni nijifunza mengi sana. Hmm. Shem, hakuna kitu nikuwa napenda kama ulimi kipini nipo. Sijaishi na mwanaume. So, nilikuwa tayari nisifanya chuchote na mwanaume ila tu. Akisha ni nyonya ulimi tu nalithika. Ani kifupi napenda sana romance. <laughs> Shem bwana, story gani hizi bwana? Eh? Wewe ni mke wa kaka yangu, tuongea mambo mengine bwana. Oh, I'm sorry, nimejisahau Shem. Basi tunywe chai na kaosha vyombo. Sawa, usinune sasa. Tabasamu basi. Eh, tabasamu mama. Eh? <laughs> Maana ukinuno unakuwa mbaya. Ila ukitabasamu unakuwa na kasura fulani hivi kama kama mtoto. Eh? Bora hata ni bro amejua kuchagua. Ah, bro. Eh, hey, bro anajua sana kuchagua. Alisema maneno mazito yaliyomsababishia Husna afurahi na kutabasamu kwa furaha huku akimtazama kwa aibu. <laughs> Kama fu heshima. Da, haya bwana. Alisema Husna, ghafla alipaliwa na muhogo na kuanza kuhoa. Oho, shemu umeona sasa? Eh, pole sana bwana. Mbea mbaya ese. Una hadi unapaliwa shemu. <laughs> ah, niache bwana. Stori zako ndo zinanifanya mimi napaliwa. Alisema Husna na kumpiga kofi shemeji yake. Kakofi kadogo tu kale kakofi mahaba kasiko umiza. Mimi sipendi shemu ujue. <laughs> Walicheka sana maana Sadiki alikuwa ni mcheshi mno. Sasa kutokana na kwamba Husna hakuwa na kazi yoyote na umweka bize. Alitumia siku ile kupiga story na Sadiki. Zilikuwa ni hadithi tofauti tofauti za kuhusiana na maisha ya huko Singida. Maana hakuwahi kufika kabisa. Wala hakutambulika kisheria kama mke. Japo nyumbani walitambua kwamba kuna mtu anaishi na mtoto wao. Shem, nimekaa na wesku moja tu. Nimeamini kwamba kumbe hata watoto wakiwa wa familia moja huwa wafanani kitabia. Kwa nini unasema hivyo shemeji? Na ni kwa sababu Unafurahisha sana kila story yako inapoisha inaanza nyingine tamu zaidi 
Nashinda kufanya kazi zangu alafu umenifanya nikasahau kwenda kwa mashoga zangu kupiga mbea. <laughs> Shem, unaweza kwenda tafadhali wala hata usiwaze. Husna alichukua kisoswadu chake na kuangalia majira. Eh, hey, Shemeji, ni saa tisa alafu hata sijapika chamchana. Ah, saa tisa? Wewe ulijua ni mapema? Aliuliza Sadiki huko akitabasamu. Husna alinuka haraka na kuanza kuangaika kuandaa chakula cha mchana. Aliweka mkaji jikoni na kuanza kuwasha. Kwa kawaida alijua mumewe atarudi kwenye saa kumi na lazima akute chakula. Alichakarika haraka haraka na kwenda gengene kutafuta angalau daga mchele na viungo vingine kisha akapita kwa mpemba ambapo alichukua simu ya Sadiki akalipia tatu na kuondoka nayo. Alipofika nyumbani alimpatia simu ilikuwa imeshaji chaji tayari. Oh, asante shem, shika hii. Sadiki alisema huku akimnyoshea noti ya shilingi ya moja. Ya nini shem? Ya chaji. Ah, nimeshalipia wala usijali. Ah, shika bwana. No, hapana shem. Husna aliongea kisha akaenda moja kwa moja na kuangalia mkao wake kama umeshakuwa tayari kwa ajili ya kupikia. Haraka haraka Husna alichukua sufuria ya ugali, akatia maji alafu akaweka jikoni na kusubiri apate moto ndo atie unga. Wakati anasubiri vile, ilibidi achukue nyanya pili pili na vitunguu akavyosha kwa ajili ya kutengeneza kachumbari maana daga mchele huwa hawapikwi baada ya kukaangwa tu na muuzaji. Kwa hiyo mtumiaji hununua na kutafunia tu chakula. Husna alianza kukata kachumbari ila ghafla simu yake iliita na alienda kuipokelea mbali kabisa bila Sadiki kuelewa kwa nini aende mbali naye. Sasa Sadiki muda huo alikuwa anachezea simu yake. Alikuwa anasoma soma tu message. Baada ya kuchezea kwa muda alipigiwa simu na mpenzi wake wa Singida akapokea na kuanza kuzungumza naye. Diki yule mpenzi wake aliongea kwa sauti ya kudeka huku akiba na poa. Eh hey, bite, nambie vipo ndeleaje? Ah mwenzako mimi najisikia vibaya mwili unachoka sijui na mwanini Pole sana tatizo nini? Ah tatizo wewe nimekumiss jamani mpenzi wangu. Ina siku moja tu mimi kweli jamani nitaweza kweli kuvumilia mpenzi wangu. Beatrice please usilamike hivyo. Nikishafanya interview lazima nije nimekumiss pia. Kwani interview nalini Jumatatu mpenzi? Oh. Sasa mbona hata simu ulikuwa patikani mpenzi? Chakula kishuki hata kidogo. Yaani nimeenda mara kibao mpaka pale kwenu. Siamini kama upo mpenzi wangu. Yaani Bite alikuwa anaongea kama vile anataka kufa. Muda huo huo akiwa anaongea ndipo Husna naye alikuwa anawahi kuja kusonga ugali baada ya kumaliza kuongea na simu. Ah, simu ilizima. Sasa hapa kwa kaka hamna umeme. Hivyo basi Nimezima nikapeleka kibandani kuchaji. Sawa mpenzi, usinisaliti diki nitaumia. Kwa nini tumetoka mbali? Alafu kumbuka hadi zetu nyingi. Wale usina wasiwasi, nakupenda pia mpenzi. Uko busy sana diki? Kidogo. Kidogo tu ila sio sana. Kwani vipi? Ah, nitaka unipige zile story zako tam japo za uongo. Ila mume wangu unajua kunipa story tam I miss you. Tafuta muda basi tuongee muda mrefu please. Usijali sawa. Okay. Bye. <laughs> Aya. I love you Diki. Nakupenda pia. Sadiki na Beatrice waliagana na simu ilikatwa. Alipomaliza hivi Sadiki alitabasamu alijua msichana wake anamfia vibaya sana. <laughs> yani huyo bwana. Alisema Diki na kuweka simu mkekani. Husna alimgeukia huko akisonga ugali. <laughs> Ndio mke mwenzangu nini? Yes, ananipenda sana ese. Mhm. Ongera shem. Najua hawezi kukuacha wala hata kuacha kukupenda. Inaonekana kupenda. Kwa nini unasema hivyo shem? Ah, uh, you are very charming, very interesting. Alimsifia huku akimwambia kwamba ni mcheshi na anavutia sana. Sadiki alitabasamu tu. Hakuna mtu asiyependa kusifiwa duniani. Alisogea na kukamata vile viungo vya kachumbali alafu akaendelea kuvika takata. Ah, uh, hapa si ulikuwa unatengeneza kachumbari eh? Ndio. Okay, ngoja nikate. Alisema Sadiki na kuendelea kukata. Baada ya ugali kuiva ndipo Husna akampigia simu mewe Mandi. Akawa amemuuliza alipo ili amsubiri katika kuja kula chakula kwa pamoja. Ah, niko mbali kidogo mpenzi. Nitakuja baadaye ila nyenye ndeleeni tu. Sawa mume wangu. Husna alijibu hivyo. Basi alitenga ugali na dagaa kidogo. 
pamoja na kachumbari alafu wakaanza kula pamoja na shemeji yake huku akifurahia sana ile hali ya kuwa pamoja kumbe muda huo Mandi alikuwa naye amepata lifti kamleta kwa haraka mpaka karibia na nyumbani alishuka na aliona kwa mbali wakiwa nje wa kila pamoja hakujali ila alisogea huku akiwatazama sana aliona jinsi Husna alivyokuwa akicheka wakati anakula pamoja na Sadiki alisogea mpaka akawakaribia hata hivyo Husna hakujali maana walikuwa hawafanyi chochote kibaya oh jamani nimeshindaje msalama ah bro pole ya sana majukumu zetu ah asante dogo yani tangu asubuhi ndio mnakula muda huu jamani ah yani acha tu mume wangu nimetafuta sana mboga ah wewe bwana utakuja kuniulia mdogo wangu ese alisema mandi huku akimnyosha kidole mkewe na kutoa tabasamu fulani hivi <laughs> Usijali bwana, siwezi kumuoa shemeji yangu. Keti hapo basi nikupe chakula ule mme wangu. Aha. Haya, na keti. Mandi alisema hivyo huku akisogea na kuketi kwenye mkeka, alafu akamcheki Sadiki. Vipi, hawa dagaa hapo Singida? Ah. Hapana <laughs> bro, hata mimi sijai kuwaona. Vipi umeonaje? Ni wazuri au mizinguo tu? Ah, wazuri sana. Ni sijui nitanunua niweke, niwe najitafunia tu njiani. <laughs> Dogo na zingua. Husna alimpatia mumewe chakula, akaanza pale pale kumlesha. Unajua tena watoto watanga kwa mahaba mazito hawa jambo. Diki alikuwa anawatazama tu. Sasa ilipofika usiku saa moja na nusu Mandi aliondoka tena. Alikuwa anaenda kuvua samaki baharini. Sadiki na Husna walibaki wawili tu nyumbani. Sasa ilipofika muda wa kulala kama kawaida Shemeja ilala chumbani ambapo ni chumba chake yeye na mume wake na Sadiki ailala sebleni ambapo ni godoro tu ilo likuwa limetandikwa chini Nyumba ile iliyokuwa ni kwamba hata kama mpo vyumba viwili tofauti lazima mtu wa chumba kimoja asikie sauti inayoongea ukiwa chumba kingine hii ilifanya stories zikawa zinaendelea kati ya Husna pamoja na Sadiki <laughs> Shemeje mlala bwana, Mr. Kiongo wako. Alisema Husna baada ya kupewa story ya kuchekesha na Sadiki. <laughs> Sikutani <laughs> bwana, una vituko. Yaani si vituko vyako utaacha lini bwana? Ah. Hivi unajua Shem mimi sijuagi kama nina vituko ila tu nikiongea watu wanacheka. <laughs> una vituko sana. Hata sauti yako tu unavyoitoa nikichekesha tosha. Ah. Basi bwana, mimi nitajaribu kuwa serious. Hmm, sawa tutaona kama utaweza. Okay, kuanzia sasa nitakuwa serious. <laughs> sawa, ngoja tuone. Husna ajifunika vizuri na kanga. Unajua hata tanga kuna asili fulani hivi ya joto. Hivyo mara nyingi kipindi cha mwezi wa kumi, kumi na moja na kumi na mbili na mwezi wa kwanza hivi. Kuna kuwa na joto, hivyo watu huweza kulala bila hata kujifunika. Husna alikuwa ndani ya neti, yuko na kanga yake moja, amejifunika. Lakini alikuwa javaa kitu. Mipaja iko nje, imetuna tu. Mwenye anajisikia kama vile yuko singo, maana alikuwa haridhishwi na show ya Mandi. Dakika kama kumi zilikuwa zimepita tangu Sadiki aliposema kwamba atakuwa serious, muda huo alikuwa amejifunika ndani ya neti. Bite mwenyewe alikuwa anatuma tu message kibao anataka apigiwe, lakini sasa Diki hakuwa na dakika. Husna alijilazimisha kusinzia ila bado usingizi ulikuwa hautaki kumchukua. Aliweza mengi sana. Alitamani kuwa na mtoto kabisa lakini alikuwa hashiki mimba kabisa. Pia mapenzi yake na Mandi yalikuwa hayanogi kivile. Mara kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake ya button. Akaichukua na kufungua. Ulikuwa ni washoga yake moja hivi aitwaye Sharifa. Alikuwa amemtumia ujumbe wa kuforward na ulikuwa unasomeka hivi. Jama mmoja alikufa alipofika mbinguni malaika wazamu akamwambia kwamba muda wake wa kufa bado ulikuwa haujafika hivyo anapaswa arudi duniani ila sasa akirudi kama binadamu watu watamkimbia. Aliambiwa achague kurudi duniani kama kiumbe yote ndipo akachagua kurudi kama kuku. Ghafla mtu yule alitokea katika banda la kuku huku akiwa kama mtetea. Alishangaa sana. Akiwa na shangaa lisi kama vile kitu kinamuuma uma tumboni na kujua ni nini. Hivyo akaamua kumfuata Jogo na kumuuliza ni dalili gani ile. Jogo akamwambia hilo ni yai hivyo asogee kwenye kiota kisha asukume na atataga. 
Alipofanya hivyo na aliposukuma mara moja likatoka yai. Alisikia pa. Yaani alikuwa amepigwa vibao vizito. Wimbo mbavu unakunya kitandani. Ilikuwa ni sauti ya mkewe kumbe alikuwa anaota. <laughs> Usicheke peke yako. Watumie na wengine nao wacheke. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hiyo message ya kufuadi. Naamini kuna baadhi ya wasikilizaji hii message mshawahi kuipata. Kikweli huu jumbe ulimchekesha sana, sana tu Husna. Na kujikuta na muita shemeji yake. <laughs> Diki. Diki. Hebu sikiliza hawa jinga wenzako. Husna alisema lakini Sadiki alikaa kimya tu. Shem. Shem we. Umelala? Kuna SMS hapa inachekesha hatari. Aliongea ila Sadiki bado alikuwa kimya. Sasa Husna alisogeza neti kidogo na kushuka kitandani. Akasogea mlango na kumchungulia shemeji yake amelala ila hakujua kama kasinzia. Husna alichukua simu na kumulika Sadiki akagundua haja sinzia maana macho alifumbwa ila yalicheza cheza. Husna alicheka sana na kuendelea kumulika mpaka pale Sadiki aliposhindwa kuvumilia akajikuta amecheka kwa nguvu. <laughs> Bwana, usinifanyie hivyo. Mbona nakuita uiteki bwana? Mimi nikajua melala. <laughs> Shem, nimeamua kuwa serious. <laughs> Wewe bwana unaigiza eh? Alisema na kuifunga kangaki vizuri, alafu akachungulia dirishani ile kutazama. Akaona ni kama vile kuna mtu anawatazama kwa dirishani. Husna alishtuka sana na kuzima tochi. Huyo mm, nani anatuangalia Shem? Alisema na kukimbilia chumbani, alafu akaingia ndani ya neti na kujifunika. Wasiwasi wake alihisi labda ni mumewe. Sasa Sadiki alijaribu kutazama lakini hakumuona mtu maana yule aliyekuwa na wachungulia alikuwa ameshaondoka. Sadiki hakuamini kama kuna mtu alikuja maana alihisi Shemeji alikuwa amemtania tu kisa anapenda utani. Walilala ila nafsi ya Husna ilikosa amani kabisa. Sasa muda wa saa moja alfajiri, Mandi alirudi nyumbani akiwa na samaki wachache kwa ajili ya ugali. Alioga kisha akajirusha kitandani na kuanza kuuburuza usingizi. Sasa ilipofika asubuhi kabisa, Husna aliamka na kwenda kufanya usafi wa nje kwa kufagia fagia na kupanga vitu. Alipomaliza tu alitengeneza chai. Sadiki alishtuka usingizini kwa kumesha kucha, akaishika simu yake na kutazama ni saa moja na dakika 39. Ah kumbe kumesha kucha hivi. Ah, choka. Alisema kwa sauti ndogo ya uchovu ya kujitoa kwenye neti, alafu akatoka nje huku akipiga miayo ya kutosha. Sadiki alimkuta Husna akiwa anatengeneza chai. Ah, shem, kumekucha. Ya, kumekucha vipi umemkaje? Ah, safi tu. Husna alimuuliza hivyo huku akiwa na mtazamo machoni na Sadiki akajibu. Na baada ya Sadiki kujibu, alianza kutembea tembea nje huku akichezea simu yake kwa kujibu baadhi ya message zilizokuwa zimetumwa kabla hajamka. Hasa hasa zikitoka kwa bite. Hodi, ghafla kuna binti alibisha hodi pale nyumbani ndipo Sadiki akageuka na kukutana uso kwa uso na msichana mmoja hivi mweupe sana ambaye alikuwa amebeba beseni lilo jambo za majani. Ah, chiku, karibu. Alisema Husna. Ah, asante dada, umeamkaje? Safi tu. Leo na mboga gani? Ah, kuna Chinese, kuna mchicha, kuna matembele na mnafu. Mm. Chinese ndio nzuri. Alisema Husna na kumgeukia Sadeke. Shem, unatumiaga Chinese au mchicha? Ah, uh, mimi Chinese ndio naipenda. Ni tam sana bwana. <laughs> Mwanaume anapenda Chinese, huogopi? Niogope nini sasa? Kwamba zitaua nani ama Aliuliza huku naye akitabasamu. <laughs> Chiku na Husna walicheka kwa pamoja. Ah. Ia ifi hata ipigwe kwa nyundo, itazidi kupiga kazi sana tu. Alisema kijana huyo na wakaendelea kucheka, yani walimaanisha kwamba mboga aina ya Chinese huwa zinaua nguvu za kiume lakini yeye aliendelea kuzitaka. Hm. Hebu nipe Chinese fungu moja na mchicha fungu moja. Alisema Husna na kuinuka akaenda ndani kwa ajili ya kwenda kuchukua pesa. Sawa. Alisema Chiku, sasa baada ya dakika moja Husna irudi akiwa na noti mbili za shilingi mbili. Akampatia noti moja Chiku 
alafu akapokea mboga na kuziweka pembeni juu ya mfuko wa ndoo. Chiku alimrudishia shilingi elfu moja kama chenji. Ndipo Husna akaziweka kwa pamoja na ile noti ya shilingi elfu mbili iliyobaki, alafu akatia ndani ya blauzi kwenye kifua chake, akazibana kwenye maziwa. Sadiki naye airudi ndani na kuchukua mswaki akatoka kiswaki alafu akachota maji. Kakamandi yeye bado alikuwa akikoroma kitandani kwenye usingizi mzito sana. Chiku alipomaliza aliondoka zake kwenda kuwauzia watu wengine huko mtaani. Siku hiyo ilikuwa ni Jumapili na kesho yake Jumatatu Sadiki alitakiwa akafanye interview katika kampuni aliyokuwa ameambiwa na kaka yake. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumapili Mandi aliona angalau hapo mziki. Aliona hapo mziki mchana maana alikuwa amechoka sana. Alibaki nyumbani na ndugu akawa wanapiga story tofauti tofauti. Ilipofika muda wa mchana kwenye baisa nane hivi, Husna aliondoka na kwenda kwa mama mmoja hivi ili akasuke nywele za shilingi elfu moja yani mistari kadhaa tu kichwani. Bro, Sadiki alimuita kaka yake. Mm, Nambie dogo. Ah, kesho nitaweza interview kweli. Kwa nini usiweze? Sumesoma? Ah, sijasomea hivyo vitu ila anyway Mungu anisaidie tu. Simu ya Mandi ileita na kuitoa mfukoni akapokea na kuanza kuongea huku akinuka na kutembea kuelekea nje na pale nyumbani. Aliondoka moja kwa moja bila hata kumwaga Sadiki. Kitendo kilichopelekea Sadiki kubaki mwenyewe pale nyumbani akichezea simu yake maana bado ilikuwa na chaji. Kwenye saa kumi jioni Sadiki alisimama na kupiga piga tu njiani karibu na nyumbani. Ndipo ghafla alikutana na Chiku muuza mboga mboga. Akiwa muda huo hakuwa na beseni la mboga ila alibeba tu simu. Sabuni ya unga mkononi ivo tu. Mambo Chiku alimsalimia Sadiki. Ah, oh, boy say, kama vile nilihisi nishakuona. Vipi mbona hujabeba mboga? Ah, Hapana Nimeshamaliza jamani. Nimeshamaliza kuziuza mpaka kesho asubuhi tena. Oh, mbona uko hari hari sana? Aliuliza Sadiki huko akimtazama binti. Ni maupepe. Ah, nataka nikafue ndio maana unaona niko na haraka hivi. Ah, kumbe haukai mbali na huko eh? Sadiki alisema huko akianza hatu wa kumfuata. Asa, mbona unatembea haraka haraka hivyo? Subiri basi tuongee. Ndio, nakaa huko huko ndio nyumbani. Alisema chiku na kusimama akawa na mteza masadegi. Ifi mandi ni kakaya kwa au? Ya, kwa nini mauliza? <laughs> Nafanana. Oh, <laughs> uh, ni kweli, unajua watu wanasema hivyo. Anyway, unawai sana au tunuza kuongea? <laughs> Nawai, kama unataka tuongee, kwa nini usichukue na mpayangu? Chiku alisema mwenyewe, ani alikuwa anauliria wembe, sasa ukimkata hata juta, mimi nawe msikiliza haji hatumo. Oh, hapo mongea. Alisema Sadiki na kutoa simu yake ya Tekno na akagusa fingerprint kisha akamwambia mtajie sasa namba. Saa ghafla wakati binti anataka kutaja, wakasikia salamu. Habari zenu? Wote walinoa macho na kutazama alikuwa ni Husna ameshatoka kwa msusi. Ah. <laughs> Safi tu vipi? Sadiki alisema kwa aibu. Safi. Husna alisema na kumsogelea akamshika mkono. Tena nyumbani. Alisema huku akimvuta hakutaka achukue namba ya Chiku. Sasa Husna na Sadiki walipofika nyumbani. Husna alimwachia Sadiki na kuketi juu ya dumu la maji. Shem vipi? Hm. Kaa hapo na nini? Alisema na kuvua kofia kichwani. Akajikuna kidogo kwenye nywele na kuzipiga piga. <laughs> Asa jamani ndo ninyime fursa ya kuchukua namba jamani. Mhm. -mm, Mimi sitaki kuchukua namba ya Chiku. Ana tabia mbaya hakufai. Alisema na kuinuka Husna akaenda ndani kuchukua kioa akajitazama, alafu akaita. Shemeji. Nambie Shem. Sadiki aliteka. Hmm, kumbe nimependeza hivi alafu hata unisifii jamani. Ah, umenikea rabano. Mimi nakusaidia alafu unalalamika. Au unahisi nini? Eh? Kama vipi basi nenda kamfate? Husna alisema kwa sira. Sasa upande wa Chiku, alikuwa nyumbani muda huo ndio alikuwa ameanza kufua. Alikuwa amekaa na rafiki yake moja hivi. 
Eh ila shoga yangu jamani da Husna na Boa. Alisema Cheko, "Kwa nini?" Yule rafiki yake aliuliza hivyo. Ah, siku na shemeji yake alikuwa na nyumba namba. Yaani Husna alivutukuta, alimvuta kwa hasira na kumpeleka nyumbani. Eh wewe usiniambie. Mmm ndo hivyo. Yaani kanikera hatari. Unatutia tu nuksi bwana ndio maana hata tuolewi. <laughs> hmm, yaani basi tu kaniboa. Hmm. Awa namtaka nini? Eh hey, inawezekana. Na hisi kwa kweli maana ah. Sio kwa kiburi kile. Basi, msikilizaji kumbuka simulizi inaitwa Busu tu shemeji. Mtunzi Mr. Ibi ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako, Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Basi kesho yake siku ya Jumatatu Sadiki alayamka mapema sana akajiandaa na kuondoka pamoja na kaka yake kuelekea katika ofisi zilizoko katika jiji la Tanga kwa ajili ya mahojiano, yani interview. So walipanda bajaji barabarani wakaenda mpaka mjini kabisa ndipo alipofika Diki Alisema Mandi huko akitoa noti ya shilingi 10000 mfukoni Nambro Wewe si mtoto wa kiume? Ya yeah. shika hela Alisema na kumkabidhi ile noti Sadiki alipokea Nenda ulizia Saad Lal kwenye interview atakuonyesha Mm Ina maana haunipeleki? Ah bwana, mimi naenda kuna demu moja hivi nataka nikaonane naye. Aliamua kumwambia mdogo wake maana ni wa kiume, aliamini hawezi kumsemea kwa mkewe. Ah basi poa ina noma kaka, nashukuru sana. Ah basi poa pamoja. Waliagana na Diki aliondoka. Ila njiani alijiuliza maswali mengi. Moja maswali aliyojiuliza ni kwamba kumbe kaka yake anamchepuka mkewe? Alihisi vibaya maana alikuwa amemuona shemeji kuwa ni mtu poa sana. Kifupi alikuwa amemzoea. Basi muda wa interview ulifika na wote waliotuma maombi waliitwa ndani ya bwalo fulani hivi. Yaani ni hall fulani hivi tu. So muda waliokuwa nazidi kusubiri itakavyokuwa basi upande wa kaka yake ni kwamba alikuwa na mwanamke mmoja huko mjini. Alikuwa anaitwa Sharifa. Sasa Mandi alikuwa amemshika mtoto mchanga akiwa anamtazama huko kitabasamu. Sheri, Mbimpens. Alisema mtoto huyo Sharifa, "Unajua nawaza sana nitamwacha vipi yule mwanamke wangu maana yeye hajaweza kunizalia mtoto." Mhm. Mimi nishakwambia uhamie huku ila kwa sababu unipendi ukutaka. Alisema Sharifa kisha akaenda kuketi kando yake na kumbusu shavuni. Wow. Nina sababu za msingi kidogo. Nataka niweke mtaji mkubwa ili mtoto wetu akue vyema. Na pia tufungue biashara hapa mjini. Ndio maana nimekupangishia huko mjini. <laughs> Aya bwana, but unajua sana kujali. Vipi mdogo wako? Mbona hajaja? Ah, atakuja tu. Yuko kwenye interview hapo sad lale hapo. Ah, sawa. Bas singoja ni kuandalia chapati. Okay poa, andaa halafu alisema kumaanisha anataka kitu. Lakini ya kumuliza sentesi, kabidi wote wa cheke. <laughs> yani we jamani mkorofi. Sharifa alimalizia kwa kusema hivyo. Sasa interview ya sadiki, ilikuwa ni ya maandishi. Walingia ndani ya chumba na kufanya kitu kama mitiani hivi. Kikweli mitiani ulikuwa ni mgumu sana. Hata hawa kutarajia kabisa. Ulikuwa ni wa maesabu magumu na hawa kuwa mini mana walitarajia maswali yatakuwa ya kawaida tu kutokana na kazi waliokuwa kiyomba. Walimaliza wakatoka wamechoka sana. Wengi walijutia sana. Vipi? Pepe ilikuwaaje mtaalamu? Kijana mmoja alimuuliza Sadiki. Ah, kawaida sana. Ah, kawaida? Kivipi? Eh. Sasa kwani kulikuwa kuna swali gumu? Ah, hatari aise. Ile mwenzake alishangaa na alijisikia vibaya sana baada ya Sadiki kusema ya kwamba kwani kulikuwa kuna swali gumu? Maana upande wake mtihani ulikuwa ni mgumu sana. Sadiki aliondoka mpaka barabarani akachukua simu na kumpigia kaka yake ili amueleze alivyokuwa na pia ajue yuko wapi kama wanaweza kuonana. Sasa simu ya Mandi ileita muda mrefu sana haikupokelewa. Labda ndo alikuwa anafanya yake na Sharifa. Mimi na watu juu msikilizaji. Pia Sadiki alipiga mara nyingine. 
alafu akaona tu ngoja mtumie ujumbe. Kaka, nimeshamaliza ndo nataka narudi nyumbani. Basi alituma huo ujumbe. Ilipita zaidi ya dakika tano bila kujibiwa. Akaona sasa ni bora aondoke tu na kwenda zake nyumbani. Sasa alichukua bajaji na baada kama dakika 15 hivi alikuwa nyumbani kwa Mandi na Husna. Alimkuta shemeji yake amekaa upweke ana chati kwenye simu yake ndogo. Ah, shemu umerudi? Alimuuliza huko akimtazama Sadiki. Alitoka kwenye interview akiwa na suti nyeusi na shati jeupe na kipepeo shingoni, yani necktie. Ya Shem, vipi umeshindaje? Ah, salama tu, umependeza <laughs> Shem. Eh, waacha we. Kweli nimependeza? Ya, sana tu. Sadiki alivate na koti na kutoa simu mfukoni. Anyway, take me one picture tafadhali. Alisema huko akimkabidhi Shem simu ampige picha. Kaka yako yuko wapi? Aliuliza binti maana alijua ameondoka ni asubuhi. Ah, nimempigia japokea kwa hiyo sijui hata alipo. Baada ya kujibiwa hivyo Husna alinuka na kuanza kumpiga picha mbalimbali. Baada ya kupiga picha, alimpatia simu yake, alafu Sadiki alizitazama. Ah, ni nzuri kweli. Kumbe unajua sana kupiga picha eh? Thanks. Sadiki alisema na kuketi akawasha data. Alipowasha data aliingia mtandaoni na kuchapisha picha moja Facebook kati ya zile alizopigwa na Husna. Akachapisha pia Instagram na WhatsApp huku akiandika maelezo kwenye picha kwamba ya Mungu mengi. Shem, simu yangu inazima. Kwa mpemba ni wapi? Nataka nipeleke simu chaji. Ah, usijali nitakupeleka. Ah, usijali bwana, mimi nitaenda mwenyewe. Hapana Shem. Wewe nishajua tabia zako. Sitaki ufe na ukimu huku Tanga. <laughs> shem, hivi unanionaje Shem? Aya <laughs> bwana, basi tutaenda wote. Hmm, sawa Shem. Basi muda huo huo ujumbe ukaingia. Hivi mwanaume unanichukuliaje? Yaani tangu uende Tanga hunitafuti. Umekutana na wanaojua mapenzi, si ndio? Anyway, endelea na unayoyafanya. Ulikuwa na ujumbe kutoka kwa Beatrice aliyeuliza kwa sira sana baada ya kuona Sadiki amtafuti. Kwa kuwa sasa Sadiki alishaona simu yake ina, ina, inataka kuzima, hakutaka kujibu. Aliamua kukausha huku akiwa na lengo la kuja kumtafuta baadaye binti baada ya kuchaji simu. So aliingia ndani kwa ajili ya kubadilisha mavazi sasa wakati Sadiki akiwa ndani anavua nguo, kwa dirishani aliona mtu anapita nje barabarani akiwa na uza miwa ambayo ilikuwa imekatwa katwa na kutiwa kwenye mifuko midogo ya mpira yani vile vifunga show vya nylon vile sasa huyo mtu alikuwa anatangaza biashara ya miwa 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 shilingi 500 sadiki alimuita shemeji ambaye alikuwa nje shem abe hebu naomba unitie huyo wa miwa hmm. unataka au ya yeah, ya yeah, ya yeah. weka kama miwa alisema husna na kijana yule muuzaji Aligeuka na kuingiza mkokoteni wake nyumbani kwa Husna. Minga psista, nipe miwili. Alisema huku aketoa hela kwenye matiti kama kawida yake. Kijana yule alitoa yifunga shovi wili vilivojaa vipande vya miwa na kumsogelea Husna akamkabidhi na Husna akampatia noti ya shilingi ya fumoja. Mda huo huo, Sadiki alichungulia akaona shemeja ya kimpa pesa. Aliendelea kuvua nguo. Kijana muuzaji wa miwa alishukuru na kuondoka zake akaenda nyumbani kwa Husna. Husna alinuka na kwenda mpaka mlangoni mwa nyumba. Shem mnavaa? Ah, nishamaliza pita tu. Sadiki alisema na shemeji aliingia ndani akamkuta Sadiki ameshika noti ya shilingi moja mkononi. Husna alimpatia ile miwa Sadiki akaipokea na kuweka juu ya ndoo, alafu akamnyoshe ile noti ya shilingi moja. Ya nini? Eh, Shem, si umelipa miwa jamani shemeji? No, <laughs> usiwaze Shem wangu. Alisema Husna huko akiondoka. Sadiki alimvuta kwa nguvu binti akajikuta amemsogelea kwa karibu sana. Alafu Sadiki akainua mkono wake wa kulia ulikuwa na noti ya shilingi moja. Akauingiza ndani ya browser ya Husna, akaiweka ndani ya CD ya kwenye ziwa moja. Husna alitetemeka kama amepigwa shote. Kwa nini kila siku mimi nikikupa hela yako unaikataa? Eh? Hmm? Alimuuliza hivyo. 
Husna muda wote alikuwa ameangalia chini kwa ibu. Hawezi hata kunyanyua mkono. Ndipo Sadiki akamwachia na kuweka mikono mfukoni. Husna alinua uso na kutazama alijikuta uso wake na Sadiki umekaribiana. Midomo nayo iko karibu. Akabaki anatetemeka ni. Shem Husna alita kwa mtetemo. Kumbuka ana miaka miwili hajawahi kubusiana mdomoni na mwanaume. Halafu alikuwa amemzoea Sadiki vibaya sana. Halafu alishaona jinsi Sadiki anavyoshughulikia ulimi wa biti kwenye video. Udenda ulimja na kuanza kumsogelea Sadiki mdomoni. Sadiki airudi nyuma, alikuwa hataki ilo swala. Ah, sorry Shem. Alisema Sadiki na kuokota miwa yake, akatoka nje na kuenda kula huko mwenyewe. Husna alibaki amesimama kati kati ya chumba huko akiwaza. Hajui afanyeje, moyo ulikuwa na muenda kasi kisha, akengia chumbani, akakete kitandani. Alibaki tuku shika tama, alafu akendele ya kuwaza. Mimini mpumbavu eh? Kidogo tu nigempa mate. Yani ni shimeji yangu kabisa. Hey, mungu ni epushe na hili. Aliwaza shimeji husna. Sadiki nae pia alikuwa na mwazo katika upande wake huku akila vile vipande vya mio. Shit. Hivi mekua aji ni kamishika shimeji vile. Yani bro angi nikuta angi nikata mapanga. Oh mungu wangu. Halafu nilisimamisha. Aliwaza sana. Sasa mawazo alimzidi pia kwa kukumbuka kumbukumbu ya kaka yake. Mm, ila bro kwa nina na mwaku mchiti hui mwanamuke mzuri na mnai. Yani da. Asingi kwa shimeji yangu. Ah, haki ya mungu ningemla. Tuto mzuri lakini bro na mchiti. Shem. Akiwa katikati ya mawazo, gafla lisikia sauti iliotokia puani mwahusi na ikimuita. Alita kimideko binti alikuwa na jisikia tofauti mwelini. Sadiki alondoka kwenye mawazo kisha kamtazama shemeji alikuwa mlangoni na mkononi ya mshika mfoko. Na mshemeji. Alitika sadiki. Tuende basi. Alisema huku jicho limemdegea. Anangalia kama vila nataka kusenzia. Wapi? Sadiki aluliza kwa mshangao. Akili yaki liwaza labda shemeji anataka kumpeleka ndani ili akampeleke moto. Mm, Sile semu nata kuenda kwa mpemba kupeleka simu yewe Aliuliza huwa kitaba samu Auli dhani nataka tuende wapi jemani shemu wangu Ah, hapana shemu Niliwaza mbali hm, Mbali wapi Aliuliza huku akitoka pale mlangoni Na kurudishia mlango Alafu wakapigia atua za madaha Ete, uli dhani nataka tuende wapi Aliuliza zaidi ah, Hapana shemu Basi, tuende kwa mpemba Mm, uwe na mbie tu, au na ugopa nini? Ah, <laughs> shem na uko kazi ya kitu jamani? Mei ndiyo, mina tako uniambie, au na ugopa? Ah, pana. Se ugopi chochote? Ila tu, <laughs> kwa kukazi ya ujambo. Halisema sadiki na kutaka kumpatia shimeji yake mfuku wa mio. Mm, misili. Halisema husna, huku wa kendelea kutembea na sketi yake ndefu, kai shikili ya kwa mkono moja. Kwa nini? Awa upendi. Diki aluliza huku wakimfata. Ah, alafu ni mesa uchaji. Ah, usijali. Ye mwenye anachaji za kutosha to. Oke, okay, tuende. Basi, walitoka kwa pamoja, halafu wakatembea kwa muendo wa taratibu kuelekea maeneo ambayo kidogo lichangamka. Kulikuwa na magenge, na vituo mbalimbali kama boda boda na maduka mengi mengi tu. Pia, pabu za kupiga vinyoaji. Ndo pale... Wapi? Pale hivi kwenye frame. Umona, umona pale kwenye frame ya upe? Il, ehe. Ya, pale. Oh, tuende basi. Au, ngoje nende peke yangu. Ah, nenda. Nita kupitia hapo. Kuna vitu nanua vichache tu vya kuenda kupika. Oh, basa. Sadiki aliachana shemeji yake. Halafu wakenda kwa mpemba kupeleka simi yake. Kabla hajafika alisikia sauti nyuma yake. Diki. We Sadiki. Aligeuka. Na kukutana na chiku muzamboga. Aki wanamfata nyuma kwa tabasa mzito. Hmm, mambo. Safi tu mrembo mzima we. Ami mzima tu zotangu juzi. Ah, safi tu. Kumbe unalijua jina langu. Hmm. <laughs> Ndiyo kwa ni vibaya. 
aliuliza Chiko huku akimfikia na kumpa mkono wakasalimiana. Ah, pana, ila nawaza tu mirijuaje. <laughs> Kanambia kaka yako, vipi unilekea wapi mbuna kama huko mwenyewe, hugupi kupotea wakati weni mgeni? Ah, <laughs> suwezi kupotea buwana, niku na shimeji, amenda gengeni tu hapo. Alisema sadiki maneno ambayo, yalilikata tabasamu la cheko. Mm, huko na shimeji yako? Ya. Yeah. Mm, ok, basi poa, minenda hapo mbele kwa rafiki yangu, labda tonana tena siku nyingine. Ok. Sadiki alimaliza kivyo. Alikuwa tayari ameshaambiwa binti sio mtu mzuri na shemeji yake. Chiko alipiga hatua mbili. Alafu akamgeukia Sadiki, "Kuna kitu nataka kumwambia ila aliogopa. Yeye ni mtoto wa kike bwana. Lazima asubiri aanzishiwe yeye." Aliendelea kutembea Chiko kuelekea mtaani huku akitukana nafsi yake vibaya sana. Na, yani jamani Yanajisikia vibaya nikimuona na waza sana ila kesho nikipita na mboga sijui itakuwaaje. Aliwaza mengi sana. Kikweli huyo msichana alikuwa ameshadondoka kwa mwamba. Ila sio kwamba alikuwa na mapenzi kivile, rasha. Alikuwa anahitaji kuolewa maana aliona umri umeshamtupa sanda kalawe. Sadiki alimpa mpemba simu. Mpemba akaibandika kagundi kwenye jina la Husna. Na sio la Sadiki maana Sadiki asingefahamika pale kwani alikuwa ni mgeni. Kwa hiyo alisogea kumsubiri shemeji yake. Alisubiri kama dakika tano hivi ndipo akamwona Husna akija pamoja na mumewe, bwana Mandi, na kumfikia pale Sadiki. Ah, bro, Sadiki aliita. Eh, vipi dogo? Ah, bo, umerudi? Ndio. Unajua ni shindo kupokea simu yako bwana. Nilikuwa katika harakati ngumu. Ah, basi poa kaka mna shida. Waliongea huku akitembea kuelekea nyumbani. Eh, vipi interview? Ah, Mungu ajalie tu. Ilikuwa ya kawaida sio ngumu wala rahisi. Ilikuwa western tu. Aha. Maspo sijali dogo, mambo atakaa hapo tu. Ya, ni kuombea tu kaka. Walizidi kutembea muda wote Husna alikuwa kimya. Hana usemi wowote na hata walifika nyumbani. Ah, leo nimechoka ese. Siendi kuvua. Ha? Ya. Yeah. Husna alishtuka baada ya kusikia Mandi anasema haendi kuvua. Kumbe yeye alichoshwa na viuno vya Sharifa tu. Mm, basi itakuwa vizuri. Ni muda sijalisikia joto lako usiku. Eti eh, ndio mume wangu. Husna alianza kuandaa chakula cha jioni. Sadiki alikuwa ameketi anacheza tu game kwenye kiswaswadu cha shemeji yake. Ghafla Husna alikuja kiselesele na kumpatia tunda mkononi. Sadiki alitazama bila kaka yake kuona. Akagundua ni Apple. Juu limebanduka karatasi. Kaka karatasi kadogo tu kameandikwa That's my heart. Alishtuka kidogo lakini alihisi ni Apple tu tu ndani kama tunda mengine. Asa. Alitaka kushukuru ila Husna alimuonyesha ishara akae kimya songe chochote. Aliendelea kupika huku Mandi akiwa amejilaza kitandani. Anasubiri msosi uive. Sasa, ghafla simi ya mandi ilipigwa akiwa kitandani. Na alipo itazama, namba alisevu kwa jina la zuberi. Alipo kea. Oe, oe, wapi kaka yu? Njoba sikuna mchongo mwanangu. Ah, mwanangu. Mini melala buwana. Oe, buwana njo. Medi mchuzi katuletea pesa yetu ile. Eh? Mandi aliongea kwa mshtuko mara baada ya kusikia neno pesa. Eh, hey, njoo fala wewe unalala nini sasa? Zubi alikata simu. Mandi alishuka kitandani haraka na kuvaa shati, alafu akabeba begi lake na kutoka nje. Akakuta Husna akiwa anakuna nazi huku Sadiki akipembua mchele. He, mume wangu, wapi tena? Ah, nimeitwa Fasta kuna dili hapo. I say nimechoka ila ngoja nikapambane tu. Nitapumzika kesho. Mm, chakula hauli jamani? Ah, ke, nitakula kesho. Alisema Mandi huko akiondoka. Mm, bwana mme wangu, nilikwambia hujalala muda mbr... Alikuwa akiongea ndo Mandi anaondoka haraka kwa ipikipiki. Sasa Husna alikasirika maana alijua siku ile wangeweza kuburudishana. Alafu istoshe, muda ule aliokuwa amesimama karibu na Sadiki, wakasogezeana midomo. 
So ilimpelekea mwili wake kubadilika siku yote, yani akawa anawaza mambo yale tu. Sadiki alikaa kimya, ila binti alikuwa akisonya sonya tu. Diki, huogi leo? Lazima na nisipooga sitalala ise, mwili utaniwasha sana. Basi kaoge ndo uje ule. Basi ashe. Diki alijiandaa kwenda bafuni ndipo akaenda kuoga na baadaye kutoka akavaa suruali ya truck suit alafu akaketi huko akiwa akiiwaza tu simu yake. Ah, Ningekuwa hapa na chati tu. Aliwaza hivyo. Sasa Husna alimletea chakula baada ya kumaliza kupika vizuri alafu akamwacha kila naye akaenda bafuni kuoga. Sasa Husna kutumia dakika nyingi bafuni kuoga sababu mdausa alikuwa muache jamaa na kula. So alivooga faster alitoka akakuta Sadiki hajamaliza kula bado. He? Hmm. Hujamaliza kula bado? Ya. Yeah. Umoga muda mfupi sana. Alafu mimi siwezi kula haraka haraka. Hmm. He ni wewe naye? Mbona umegani usiweza kula haraka haraka? Aliuliza na wote wakacheka kidogo. Na Husna aliingia ndani. Baada ya dakika saba, Husna irudi akiwa na sketi na blouse alafu akasimama karibu na Sadiki. Ilikuwa ni muda wa saa 12. Kagiza ka usoni usoni hivi. Sasa binti akaanza kujikuna. Mm, ni sikuizi na washo. Unawasho unawasho kwa nini? Ah, nini nikivaga tu shanga tu ni wanawasho hatari. Sije kwa nini? Ah, yaani unawasho ni kivipi yani? Unawasho wapi kwa nini? Aliuliza Diki maana naye kwa kumaanisha hajambo. He, hey, ya nimeshe meji mwazo yako. <laughs> Mwana mimi na washo kiuno. Alisema Husna huku akikishika kibauzi chake na kukinyanyua akaacha kiuno kilichojaa shanga kama mistari minane na tumbo hazi. Ona shem, alisema Husna huku akizishika zile shanga. Yaani zinawasha hatari. Alisema na kujitazama alafu akajishika kitovuni na kupachia. <laughs> Sadiki alishindwa kumeza funda la ubwabwa. Akabaki anamtazama shemeji yake kiunoni. Husna alipomtazama Sadiki, akagundua Sadiki ameanza kuteseka. Ndio kabisa akaamua kufanya makusudi kali, yani akajigeuza huku akicheka cheka, akamuonyesha upande wa nyuma mgongoni na makalioni. Yani sumaona eh? Eh ni zinawasha. Alisema binti makusudi huko akiangalia mbali. Sadiki aliona vidimpo viwili viko mgongoni maeneo ya kiuno cha shemeji yake kisha akaangalia chini akijua kabisa anahitajika kwa muda ule. Shemeji alijifunika na kupiga hatua kuelekea jikoni ili ajichukulie chakula pia. Diki umeshiba au nikuongezee? Ah, tayari nimeshiba. Sadiki aliongea na kumalizia vijiko viwili vya ubwabwa alafu akapeleka sahani na kusimama jikoni. Shemeji. Husna baada ya kuitwa hivyo, alinua jicho legevu na kumtazama. Abeshe mwangu, tafadhali. Hebu acha tabia hii. Mimi najisikia vibaya unapofanya vituko mbele yangu. Sio vizuri, mimi shemeji yako. Husna alimtazama kwa muda wala hakujibu chochote. Alafu aliendelea kupakua chakula. Anyway, asante kwa chakula. Sadiki alisema alafu akaondoka na kuingia ndani ya nyumba. Japo ilikuwa ni mapema sana lakini Sadiki alishusha chandarua. Mbu walikuwa ni wengi. Hivyo alishusha chandarua kisha akajilaza ndani yake kuepuka usumbufu wa mbu. Sasa mawazo yalikuwa ni mengi sana mpaka pale ilipofika saa mbili usiku ndipo usingizi mkali ulipomkamata. Husna alijitahidi kumalizia malizia kazi naye akaingia ndani ya mjengo na kujirusha kitandani. Msikilizaji wezi amini kwa jinsi mwili ulivyokuwa na muaka moto, alijikuta anajipapasa mwenyewe. Mtoto hakiki hajui anafanyaje. Alijishika shika maziwa na kiunoni huku akithubutu hata kupeleka mkono kwenye simu zake nyeti na kupochezea chezea. Sadiki hakuwa na lile wala hili. Hakujua kuna mtu anahitaji huduma ambayo yeye alikuwa nayo. Vivo hivyo, Mandi naye alikuwa kando ya bahari akipata kufanya kazi ngumu ya kutafuta chochote kitu. Hakujua mkewe amemisi sana. Mpaka muda wa saa sita, bado Husna alikuwa macho. Kuna muda alijiambia nimfate shemu kwake au Aliketi kitandani lakini alipofumbua macho hivi, 
akaona dirishani kama vile kuna mtu anachungulia ndani. Ni mara ya pili binti alikuwa akimuona huyu mtu. Hakujua alikuwa anafanya nini pale dirishani na hakuelewa ana nia gani. Husna hakujitikisa aliendelea kumtazama ajue anataka kufanya nini. Sasa ule mtu aliondoka pale kwenye dirisha la chumba cha Husna na mmewe alafu akahamia cha Sadiki na kujaribu kuchungulia. Sasa kwa kuwa kulikuwa na giza nene hakuweza kuona ndani kinachoendelea. Zaidi alimsikia tu Sadiki akikoroma kwa maana nyingine alikuwa kwenye usingizi mzito sana. Sasa Husna alishuka kitandani taratibu tu na kusogea dirishani alafu akachungulia dirishani ndipo akamuona yule mtu anaondoka taratibu tu na alipofika mbele kidogo aliwasha mwanga wa simu yake na kuendelea kutembea huko akichezea ah huyu ni nani huyu kwanza nataka nini aliwaza Husna alijiuliza hadi akapata hofu Husna siku ile hakupenda kukaa kimya aliamua kumfuata shemeji yake Seblen na kumwamsha Shem Shem shemeji Usadiki? Mhm. Mm Alitika kwa sauti nzito, alafu akajigeuza na kuendelea kuburuza. Shemeji. Aizidi kumuita, alafu akachomoa chandarua kidogo na kumgusa akawa anamtikiza tikisa. Sadiki alikurupuka usingizini na kutazama kwa macho makali akakuta Husna anamulika na kisimu chake kidogo. Shemamka. Ah, vipi shem? Sadiki alisema huku akijibanza kwenye gudoro. Hakuna mtu anakuja kila siku chungulia hapa dirishani usiku. Sijui hata ni nani. Eh? Anakuja kila siku. Ndiyo. Juzi ni muona na hata leo tena nimemuona. Sijui ni nani na sijui anataka nini. Ah, yuko wapi? Ameshaondoka. Ah, Bas kalale, mimi niko macho nitaangalia kama atakuja. Bas sawa shem. Husna alisema hivyo na kuinuka akaelekea chumbani. Sadiki bado usingizi ulikuwa ni mzito na alitamani aendelee kupata fursa ya kulala ndipo akavuta pumzi na kutoka ndani aneti akasimama dirishani na kuchungulia nje. Aliona kuna taa za umeme zinawaka katika nyumba za majirani ila hakuona chochote. Sadiki bila kujiamini alitoka nje ya chumba kwa sababu alikuwa na mkojo. Alienda haraka nje akakojoa na kurudi ndani. Alipofika ndani alifunga mlango kisha akakisogelea kigodoro chake na kuingia ndani yake. Alipofika ndani anataka ajifunike alishangaa kumuona shemeji yake anamfuata tena chumbani. Shem vipi? Shem mimi naogopa kulala mwenyewe. Kivipi Shem? Uh, shem alisema huku akisogea katika eneo alilokuwa analala Sadiki akachuchuma. Huyu mtu aliyekuwa anachungulia na niogopesha. Afi pia naisi baridi sana kule peke yangu. Pizem kana shemeji. Hai ni majaribu. Sadiki. Alisema Husna huku akitaka kuingia ndani ya chandarua cha Sadiki. Ikabidi Sadiki amskume. Atafadhali mimi ndo basi kalale. Unataka kufanya nini shem lakini? Eh? Huu ni watu wanachungulia huku. Hivi unaiswa kituona tukiwa hivi itakwaje? Au uelewi je kama inawezekana ni bro? Ha? Au hata kama sio bro, lazima amemtuma mtu aje atuchunguze. Mm. Aliguna Husna huku akijiokota chini na kusimama. Sorry Shem. Alisema Husna na kuinuka. Ah, sawa, lakini ah, samani sana kwa sababu nimekusukuma. Kwa hiyo nisamee, lakini umbo kalale kule Shem sio vizuri. Alisema Sadiki na Husna aliondoka akaenda kulala zake. Na hisi kuna msikilizaji hapa. Angekuwa ndio yeye ameipata hii bahati. Basi <laughs> asingeacha mambo ya pite hivi hivi. Au kuna msikilizaji wa kike ukuta naye anawaza ai sadiki naye anajikuta na msimamo hapana kuna wakati heshima ni jambo la msingi sana Basi kumbuka simulizi inaitwa Busutu shemeje nene kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix Sasa Asubuhi saa mbili Sadiki alikuwa ameshaamka na swaki nje ya nyumba. Aliswaki huko akitafakari mengi sana. Akamaliza akarudi ndani. Akiwa amesimama kati kati ya chumba cha Sebleni, Husna alitoka na kanga. Moja tu. Halafu akatoka nje pia akaswaki na kurudi ndani. Shemu umemkaje? Alisema Sadiki maana Husna alikuwa hajamsalimia. Safi tu. Alisema Husna 
na kumgeukia macho akagongana yalikuwa yanaongea peke yake yakisema shem ni nakuhitaji ah shem kama shem sasa baada ya hapo akaingia ndani ya chumba chake huko akijitikisa tu <laughs> sasa sadiki alimtazama we Huku shetani anapita kwenye kichwa cha Diki alafu anamwambia wa Diki, Diki usimsamee huyo. <laughs> Huku ndiko kupitiwa na shetani sasa. Sasa Husna alipofika ndani alibadilisha, alivaa dera alafu akatoka nalo. Ila alipofika sebleni alimkuta Sadiki ameketi juu ya dumu la maji na kusimama mbele yake. Chuchu imemsimama. Yaani ananyonyo za hatari. Alafu akamuita, "Shem" alisema kwa madaha Nataka kuchukua ile dumu la maji Aha hili Alisema Sadiki alafu akainuka ila ameinuka hivyo Husna akamvuta na kumkumbatia alafu machozi yakaanza kumtoka Mshem Mshem kwa nini unanifanyia hivi Yaani umezipandisha ila hutaki kuzishusha shemu wangu Si unaona kaka yako ana hata time na mimi mbona hivyo lakini Shem Shem nishakwambia mimi siwezi kufanya hivyo Alisema Sadeke huku akijitutumua kuondoka kifuani mwa shemeji yake. Please, mistaki kufanya na wewe Sadeke. Ah, bali unataka nini? Mimi nataka mate tu, busu tu shemo wangu na muda mrefu. Alisema binti huku akimvuta zaidi shemeji yake. Ah. Shem, 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 shem hapana bwana, no shem. Alisema Sadeke, lakini Husna alijitahidi kumsogelea. Kwa bahati nzuri, Sadiki alifanikiwa kumskuma Husna akapepesuka na kurudi nyuma kidogo. Sadiki alitoka mbio mpaka nje huku akimwacha Husna katika hali mbaya ndani ya chumba. Sadiki alikimbia mpaka barabarani kabisa na alipofika alipata wazo la kwenda kuchukua simu yake kwa mpemba. Sasa huku nyumbani <laughs> Sadiki bwana <laughs> Basi tu. Huku nyumbani alimwacha Husna akiwa na lawama tele. Ah, mshenzi sana huyu. Na atasikilizia bombani tu. Situmsumbua tena. Hivi anafikiri nashinda kumpa mtu mwingine? Eh ni hawa wanaume wa mikoa mingine nisijua na akili gani? Angekuwa watanga ungekuta tayari. Alisema Husna kwa hasira sana. Rafla alitolewa kwenye yale mawazo na sauti ya chiko akiita nje. Hodi. Hodi. Dausi na mboga leo. Mboga leo shoga yangu. Alisema Chiko. Husna alitoka nje na kumtazama. Mambo. Alisema Husna, "Safi, shikamo. Maraba, leo sichukui mboga shoga yangu." Mm, jamani, hata kwa mkopo. Alisema Husna huku akichungulia chungulia. Akidhani labda atamuona Sadiki, kumbe Sadiki hata yupo. Hamu <laughs> nastaki kudaiwa mie. Haya shoga, bai huko peke yako leo nini? Alisema Chiku kuchora kama atampata Sadiki. Ndio, kwa nini nikutaga na nani? Ah, si kuna yule sijui ni shemeji yako. Wewe <laughs> unamuulizia tu, unamtaka au? Ameshaondoka amenda mkoani. Husna alijibu kwa hasira. Unajua nini msikilizaji? Kwa ufupi tu ni kwamba, yani tangu siku ya kwanza tu Sadiki alipofika kwa bre zake, Husna alianza kupendezwa na namna anavyoishi na hata ucheshi wake. <laughs> Hamna wala mimi simtaki alisema Chiko. Sasa unanipanikia basi samani shoga yangu. Alisema Chiko na kutembea zake. Sasa Husna alibaki akimtazama alikuwa haelewi ile kinachomleta leta Chiko kila mara. Chiko alipita katika baadhi ya nyumba zingine ndipo ghafla alimuona Sadiki akipita huko akiongea na simu akamfuata. "Wewe Sadiki? Wewe Sadiki?" Chiko aliita kwa furaha sana. Eh Nambie, alisema sadiki na ukata simu. Ah, mbani mambo sijitu kwa ume, umeenda mkwani? Hmm, na nani? Siwe, siwe fia. Eti wifia, ni mina ya jamani. Nani, nani, na, na manisha nani, shimeji yako. Ndwa minambeti kwa mba umesafiru umeenda mkwani? <laughs> Hapana wana, mekuzingua tu. Mbona minipo? Hmm, ya ni jamani ule dada. Nimekuulizeta haka nifokea. Kwa ni kuna nini sadiki na we? Ah, amna chochote. Haya bwana, usondoke basi bila kuniaga. <laughs> Sawa bwana, usijali. Vipi kwani? Unaelekea wapi? Anatembeza tembeza tu mboga. Okay, baadaye basi nikuone. <laughs> wapi? Aliuliza binti kwa fra, aliona diki tayari anakuja mule mule. 
um, nitakwambia mm, bwana di kisuniambia tu hapa hapa jamani maana hata namba yangu hauna utaniambia vipi sasa oh basi nitaje namba haya hmm. andika Chiku alizitaja. Sadiki alitoa nywila kwenye simu alafu akasema, mm, "Ebu urudia tena, anza tena mwanzo." Airudia tena kutaja hizo namba. Okay poa, kwa hiyo utakuwa free saa ngapi? Mm, kwenye saa saba hivi ndio nitakuwa nyumbani. Okay, nitakucheki. Alisema Sadiki na kwa gana akaondoka zake. Sadiki alitembea tembea akaona anunue mihogo wakanywe chai alafu akaondoka kuelekea nyumbani. Kweli alipofika alimkuta shemeji akiwa anaandaa chai na kakamandi ameshaarudi. Hata hivyo shemeji alikuwa amevuta mdomo maana <laughs> alikuwa amenuna kisadiki kukataa busu lake. Kaka za asubuhi. Sadiki alimsalimia kaka yake. Salama vipi? Ah, poa tu. Alisema Sadiki kisha akampelekea mihogo Husna. Akaikamata na kuitupa juu ya ndoo kwa sera. Sadiki alielewa, lakini je, atafanyaje sasa na ni shemeji? So Sadiki aliingia ndani akachukua mkeka na kutoa nje alafu akaweka barazana na kuketi hapo. Aliosha data kwenye simu yake alafu akaanza kuchati na bite online. Ni Samia Beatrice. Nishakwambia kwa bro hakuna umeme. Hivyo chaji inasumbua. Hmm, chaji kivipi? Mbona nilikuwa na kuona online? Ah, sorry, naingia mara moja moja tu. Mara moja moja? Ndio sin text. Kwa hiyo ukiingia kuna mtu ambaye unamtafuta ambaye ni priority sana kwako, si ndio? Kwa nini usinitafute hiyo mara moja moja unapokuona ingia? Ah, unajua kuna mdo na, na ingia tu kuangalia kama kuna mtu amenitafuta. Hmm. Kwa hiyo mimi message zangu huzioni, si ndio? Eh? Okay, anyway, endelea na unayofanya diki. Na kuambia utanikumbuka kama unipendi si useme tu bwana. Hamna, mbona mimi nakupenda? Ah, bwana unanikera unajua kwanza narudi ile. Ah, uh, interview ya kwanza tayari. Kwa hiyo Nasubiri kama matokeo akitoka ni itwe kwa ajili ya kwenda kufanya ya pili. Okay sawa, good luck. Japo saa nyingine najikuta tu na kuombea hata usipate ili urudi nyumbani. Mimi sipaamini uko kabisa. Mm. Ya yeah, ndio hivyo. Ila kama hujapangiwa kuwa wangu basi tu. Haya. Okay bye bye. Poa. Basi Sadiki Mandi na Husna walipata kifungua kinywa alafu baada ya kunywa tu Husna alitoa nguo zake na kuanza kuzivua. Mandi lala zake kama kawaida. Mchana lilala alafu jioni aliondoka nyumbani kila mara. Sadiki alikuwa hana kazi, alichezea tu simu yake ya mkononi na hata ilipofika saa 5 kwenye saa 5 kuelekea saa 6 saa hivi, saa sita, no kwenye saa sita kasoro hivi. Alimuona Chiku akiwa anapita barabarani huko akiwa na beseni tupo kwa maana alikuwa amemaliza kuuza mboga zake. Sasa Chiku na Sadiki walitazamana wote wakati basamu. Sasa hii hey, hey, husina hakuiona na hata Chiku mwenyewe alimpungia na kupita akiwa na furaha. Sadiki alichukua fursa ile kumtumia message lakini Chiku hakujibu kwa sababu alikuwa ameacha simu nyumbani tangu asubuhi. Alipofika Chiku alikuwa amevuja jasho hivyo akaamua kuoga na kubadili nguo kisha akaketi kitandani na kuanza kupiga mesabu yake ya biashara hiyo ya mboga mboga. Baada ya dakika moja alimaliza na alihifadhi pesa. Alishika simu na kukuta jumbe kadhaa. Moja ilikuwa ya namba mpya na hii ilitoka kwa Sadiki. Binti alitabasamu. Mambo vipi? Pole na kazi. Ilikuwa ni message kutoka kwa Sadiki. Asante, pole na wewe kwa kuchati. Chiku alijibu ujumbe huo huku akionesha kufurahi sana. Sasa Sadiki alitazama ule ujumbe na akatabasamu. <laughs> na chati sana eti eh? Ndiyo, kila mara huwa na kukuta kuchezia simu. Inaonekana wifi yetu anakuweka sana bize. Hapana <laughs> bwana, wala sio hivyo. Mm, nini sasa? Ina maana unataka kukataa? Ya, yeah, aniweki bize. Mm, ila yupo, si ndio? Chiku aliuliza, "Hii yote ni kwa sababu gani unjue msikilizaji? Alitaka adanganywe." Yaani alitaka angalau Sadiki aseme tu, "Hana mtu." Ili binti ajipendekeze. Sasa kwa kuwa Sadiki naye alikuwa na uchu wa madaraka. Alijikuta na wadanganya wapiga kura. <laughs> Kwani mneeleweka basi? Ah, mimi naogopa sana. Alisema ila kumbuka ana Beatrice. Kamwacha kwa kijini kwao. <laughs> Ebu acha mambo yako bwana. Eti atueleweke tena. Najua kabisa huwezi kukosa mtu. Mkaka mzuri, handsome. 
na upo hivyo uwe singo kabisa kabisa hapana ah, binti aliendelea kumchimba ikabidi sadiki apoteze hivi unaisha wapi ah, sio mbali na hapo kwenu unavuka tu nyumba kama sita hivi unafika kwetu haya poa baadaye nitakuja kusalimia karibu sana thanks hivi unaitwa cha usikwe maana huku uh, mimi nimesevu jina mrembo <laughs> Ila wewe mkaka wewe sasa urembo upi jamani eh <laughs> na mwenye kunifurahisha mimi naitwa Chiko bwana ah basi ngoja niongezee iwe mrembo chiko <laughs> basa haina shida vipi lakini ushakula ah bado ule bwana kwa nini ujala sasa Sadiki alipoona sasa huko anakoelekea ni pabaya na yeye bado hajaridhia Aliamua kupotezea ule ujumbe na kuendelea na mambo mengine. Ilipita muda mrefu kidogo ndipo shemeji Husna akaandaa chakula cha mchana. Ni kweli siku ile Husna alikuwa amemnunia kabisa Sadiki. Alichukua na mind ni kwamba Sadiki alikuwa hataki hata busu. Yaani ya mambo haya kukataliwa tu unanuna ndo mambo gani hayo jamani? Mm. Basi Sadiki akiwa anakula alimuuliza shemeji Mbona kama vile hauko sawa shemu? Aliuliza Sadiki wakati huo bado Mandi anauburuza usingizi. Sasa Husna alimgeukea shemeji yake na kumuongelesha. Niko sawa shemu. Mtoto hakika alijibu hivyo. Mm, hapana shemu, hauna furaha. Diki Husna aliita huko akimtazama na mkono mmoja kashikilia dera lake. Unajua kila siku huwa sina furaha na naamini unaifahamu sababu alisema na kugeuka akaendelea na kazi zake. Sasa Sadiki alitafakari akakumbuka ni kweli kuna siku shemeji yake alishawahi kumwambia kwamba hana furaha kwa sababu hana mtoto. Na pia haridhiki na penzi analolipata kutoka kwa Mandi. Sasa Sadiki alikaa kimya akaendelea kula ugali huku Husna akichacharika na kazi zake. Kumbuka simlizi na ito busu tu shemeji. Nene kusimlia ni mimi Lucas Lumbazi kutoka hapa simlizi mixi. Kwa WhatsApp namba, unazo kanipata kupitia namba. 0710-821-45. Hiyo ndo namba yangu ya WhatsApp mimi Lucas Lumbas. Ok, tuendele. Sasa jioni mda wa sakumi na mbili na nusu. Mandi aliacha shilingi elf kumi na kuondoka kama kabiri yake. Sadiki mda huo alikuwa nyumbani bado na alikuwa akiendelea kuchezea simu kama ilivyo kawaida yake. Ghafla ujumbe kutoka kwa Chiko. Shikamo kaka. <laughs> si unajua tena yale mahaba yanavuanzaga kama utoto fulani hivi. <laughs> Maraba. Ile unanisalimia hivi unataka kunyima nini? <laughs> Jamani, mimi ni mtoto wako. Mtoto? Hiti <laughs> mtoto. Kwa ni mtoto ndo haiingi au? Mm. Wewe haiingi nini? Hebu acha mambo yako huko bwana. Ehe, niambie uko wapi? Mimi niko nyumbani. Si ulisema jamani utakuja kwetu mbona hujaja? Ah. Nilisahau bwana. Ah, hmm. njoo sasa hivi. Nije wapi sasa? Si kwetu jamani. <laughs> Utanibusu? Mm, chitaki. Ai. Unagura nini sasa mimi chitaki? Katoto katambusuje mkaka mkubwa hivyo. Ah. Bas mimi siji bwana. Ah bwana mimi nakutania. Njoo bwana. Njoo mimi nitalia. Sisi watoto tunapenda kulia ujue. <laughs> Haya usilie basi. Ah njoo basi na wewe. Mimi nitakupa ile busu lako sawa eh? Ah hapo sawa. Nitakuja. Ila nataka la mdomoni. Hmm, mdomoni? Hii we naye. Nini sasa? Ah bwana mimi naogopa mdomoni bwana. Huko 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 ni tatizo. Ila njoo tutajua namna tu ya kufanya. Okay poa, nipitie mtaupi sasa. Ah, pitia tu pale pale tulipo na muda ule. Okay poa. Basi usichelewe eti. Sawa. Haya. Sadiki hakutaka Husna ajue anaenda wapi. Aliinuka taratibu na kwenda mpaka barabarani huku akijifanya anaongea na simu. Husna hakuelewa chochote maana alikuwa ndani. Baada ya dakika tatu, Husna aliongea akiwa ndani kwa kujua Sadiki bado yupo pale nje. Shem, najua utakuwa na njaa. Vipi utakula tambi? Husna aliuliza lakini kimya kikatanda. Et Shem, wewe? Alipona hakuna anayeitika. Alitoka nje na kuangalia akaona kweli Sadiki ayupo. Hii kaenda wapi huyu? 
alibaki akijiuliza tu. Alipokaa kwa muda bila sadiki kurudi aliona bora akachukue tambi dukani aje azipike chapu. Alifunga kitenge kisha akabeba mfuko na pesa akatembea kuelekea dukani. Sasa njiani hakukutana na sadiki wala chiku ila baada ya kununua wakati wa kurudi alisikia kando wa barabara ndimi zikilia. Akajua kuna watu wanapigana lita. Akaamua kuchungulia maana alikuwa anateseka na mapenzi sana. Alipochungulia hivi aliona t-shirt ya sadiki iliyokuwa na mistari mweupe mweupe na mweusi ikiwa imemkumbatia mtu chochoroni huku akipapa sana. Alijua ni shemeji yake akaamua kupita zake. Alipofika nyumbani alikuwa na sira sana maana mwenyewe alikuwa anampenda huyo shemeji alafu anampa fursa binti mwingine yeye anaachwa na utamu wake. Hmm. Ta, ah, hilo huyo mvulana ni hatari jamani. Yaani hata hata wiki ameshapata mwanamke huyo mvulana. Du. Haijisemea na kupiga makofi alafu akaanza kupambana na kazi zake. Sasa akiwa anaenda kumwaga maji, ghafla barabarani alimuona chiku amepita kwa mwendo haraka haraka kwa sababu alifahamiana naye kwa muda mrefu basi alielewa kabisa yule ni chiku halafu chiku siku zote huwa apiti kwa bila kuchangamkia ila siku hiyo alipita husna alihisi kitu tu na kubaki anatazama tazama sasa baada ya sekunde chache tu aliona t-shirt ya miraba meusi na meupe ikitokea kule kule alipotokea chiku husna alikasarika sana na hata kujikuta anataka kulea Husna alikuwa ameshampenda shemeji yake kupitiliza. Na alikuwa na wivu naye hatari. Hmm. Kumbe ndo maana alikuja kumulizia asubuhi. Okay. Haya bwana, sawa. Husna alianza kuunganisha matukio. Sasa Sadiki alifika nyumbani, anaonaona tu ni aliingia akiwa anaonaona aibu tu. Unajua mtu akifanya uovu huwa anajishtukia sana mwenyewe tu yani kabla tajashtukiwa. Pole na kazi. Husna alianza uswahili ndipo Sadiki akashtuka. Pole, pole for what? <laughs> si umetoka kazini? Ah shemeji bwana. Si nilikuwa nimeenda tu kutembea tembea bwana. <laughs> kutembea tembea eh? <laughs> Nimemuona kapita hapa. Si ndo mlikuwa naye kwenye ukuta wa rangi ya pinki pale? Sadiki alikaa kimya. Alijua ameshaonekana, hakusema neno. Ogopa sana hili eneo. Kuna ukimwi mno. Sadiki alikuna kichwa na kumtazama. Shem, unapika nini? Aliuliza kupotezea ila Husna alikaa kimya akaendelea na kazi zake. Saa baadaye muda wa saa tatu. <laughs> Jamani, ila Sadiki mjinga. Hali unauliziwa hiki au unaulizia kitu kingine? Eti unapika nini? Okay. Baadaye kwenye muda wa saa tatu, chakula kilikuwa tayari. Alimpakulia shemeji yake, akampa na kikombe cha chai inaonukia sana. Sadiki aliviweka mkekani, alafu baada ya kula alikusanya vyombo na kupeleka ndani. Alipofika ndani, alishangaa kusikia kui kui kama vile shemeji Husna alikuwa analia chumbani. Shem, aliita kwa mshangao kidogo, hakujua shemeji yake analilia nini. Shem vipi kuna tatizo? Da. Shemeji aliendelea kulia. Duh maskini ya Mungu, hakuna raha anayoipata zaidi ya kula chakula. Hana utajiri. Hana mapenzi ya kweli kutoka kwa mumewe na wala hana mtoto wa kucheza naye. Mungu, Mungu kwa nini mimi Mungu? Sadiki aliamua kusogea mlangoni kwa shemeji yake. Akamkuta shemeji ameketi, ameshika tama, anaendelea kulia kwa kuikui. Shem, kuna tizo gani? Sadiki aliongea huko akiingia ndani ya chumba cha kaka yake. Husna aliendelea kukaa kimya. Ikabidi Sadiki amfuate hadi pale kitandani alipoketi. Shem, mbona nalia? Kuna shida gani Shem? Shem, please kalale. Sadiki aliamua kumshika Shem, lakini Shem alimsukuma. Nimu niache, nenda kalale. Sadiki aligundua kwamba shemeji ana hasira naye. Aliketi kando yake na kumwongelesha. Samani, uende kawa mimi ndo nimekukera shemeji. Naomba unisamee sana. Husna alinyanyua uso akamgeukia Sadiki, akamtazama. Ndani kulikuwa na mwanga hafifu wa taa ya sora ndogo. Sadiki alipomtazama aligundua shemeji yake amelia sana. 
machozi alikuwa machoni pamoja na mashavuni. Unalia nini kwani? Naumia kwa ajili yako shem. Kivipi? Sadiki aliuliza lakini Husna airudisha kichwa chini. Akawa anajishika shika vidole vyake. Sasa Sadiki alinyanyua mkono na kumwekea begani alafu akamwongelesha. Tafadhali usilie kwa ajili yangu. Mimi nashindwa kufanya hivyo kwa sababu na kuheshimu wewe na kaka. Husna alinua uso na kumgeukia wakawa sasa wanatazamana kwa ukaribu tena. Husna hakuwa na aibu hata chembe. Alikuwa na nia madhubuti kabisa. Alimtazama kwa sekunde chache alafu akataka kurudisha kichwa lakini Sadiki alimshika kichwa na kukizungusha ili waendelee kutazamana. Umenisikia shem? Husna hakuongea tena. Alimtazama Sadiki machoni. Na Sadiki alitazama lipsi za shemeji yake zinavomtetemekea. Alijikuta anamtamani taratibu. Shemeji alikuwa mzuri. Oya, shemeji alikuwa ni mzuri. Ila ni vile tu alikosa matunzo plus msongo wa mawazo. Sadiki alimsogezea mdomo taratibu hadi ikafikiana kugusana. Hakika Husna hakuwa na kipingamizi hata chembe. Aliupokea kwa mikono miwili huku akijikuta ananyanyua mikono yote miwili na kutaka kumkumbatia shemeji yake. Sadiki alianza kusimama. Husna naye akasimama ili midomo isiachiane. Walikumbatiana kwa nguvu sana. Mikono miwili ya Husna ilikuwa imemzunguka shingoni Sadiki na Sadiki alishika kiuno cha shemeji yake kwa mikono miwili huku akimpapasa taratibu tu. Sasa ukawa ndo mwanzo wa ukaribu mkubwa. Husna alisikia kusisimka mwili kila alipokuwa akikutana na ulimi wa Sadiki ukiwa na matemate. Mwa. 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 Zilikuwa ni sauti za kiss pamoja na romance kidogo kwa mbali huku mili ikiwatetemeka wote wawili. Sasa muda huo steam zimewapanda mpaka wanajisahau. Nyonyo kubwa za Husna ambazo Hazikuwahi kunyonywa na mtoto mchanga. Zilikuwa zinatua kifuani mwa Sadiki taratibu na alifanikiwa kumwangusha Sadiki kitandani na kumpanda juu. Sadiki hakusita hata kidogo kwa kikisha shemeji yake anapata furaha anayoitaka ya buso. <laughs> Sasa <laughs> Sasa cha kushangaza shemeji baada ya kunogewa alinyanyua dela lake na kutaka kulivua kupitia juu kichwani. Hako ni unavua? Mshemu bwana, msubiri. Em, Alisema Sadiki na kujitahidi kumzungusha chini, halafu yeye ndo akakaa juu yake, katikati ya mapaja. Ulisema unataka busu, si ndio? Ndio shem, ila a a a a. Nimeshakupa busu, mimi naondoka. Alisema Sadiki huku akitoka na kuondoka. I wewe shem, bado mimi bwana sijaridhika, nahitaji busu bado. Aa. Alisema binti na alikuwa ameshapagawa yani anajifanya anataka busu lakini ki kweli ukweli mwili wake kwa muda ule ulikuwa unahitaji kitu zaidi ya busu Sadiki alienda akaandaa pa kulala zake hata hivyo Husna alivua nguo maana alikuwa ameshaloa katika nguo zake za ndani alafu akajifunga kitenge kifuani na kutoka kuelekea bafuni Sadiki aliingia ndani ya shuka lake akawa na waza itakuwaaje lakini kwa kifupi Alikuwa amemwacha shemeji yake katika wakati mgumu sana. Shemeji alikuwa bafuni anajaribu kujiridhisha lakini akili inamwambia hamna haja ya kujiridhisha mwenyewe wakati Sadiki yupo ndani na wapo peke yao. Alioga vizuri na kuelekea chumbani, akavaa tight nzito ya rangi ya blue bahari, alafu akashusha neti na kujifunika kitandani. Alisikia akiwashwa, yani anahitaji kukunwa kwa namna yote ile. Alijipapasa maziwa, alifanya chochote maana alikuwa bado yuko katika hali ngumu sana. Ah, inabidi niende kwa namna yote tu ile. Alisema mtoto wa kike kwa sauti ndogo, huku akiuma ukucha wake wa kidole kidogo cha mkono wa kume. Akiwa nazidi kuwaza, alishuhudia yule mtu ambaye ana tabia kumchungulia usiku, akija. Sasa ikabidi ajilaze na kuanza ukoroma kwa kuigiza. Sasa ule mtu Alimulika kule chumbani na toche kwa sekunde kama kumi hivi. Alafu alipomaliza alihamia dirisha lingine kama kawaida. 
Sasa binti alihisi ni mumewe anamtuma aje kuchunguza. Hivyo alishuka kitandani taratibu na kumchungulia kwa mbali akamuona akianza kuondoka. Ule mwendo ni kama anaujua vile. Mm. Huyo sio Vidax kweli huyo. Na hisi ni yeye, lazima ametumwa na mume wangu. He, hasa kwa taarifa yake. Nampa mdogo wake maana yeye hataki. Aliwaza hivyo. Sasa baada ya kulidhika kwamba yule mtu ametokomea, Husna alichukua tenge lake akajifunga kifuani maana alikuwa hana nguo yote kifuani alafu aliondoka kuelekea Sebleni. Akafunga mlango wa Sebule vizuri tu alafu akaenda pale Sadiki alipokuwa akilala. Sasa Sadiki alikuwa ndani ya neti amelala kwa ubavu. Shem binti alinongona alafu akachuchumana na kushika neti akaichomoa na kuanza kuingia ndani ya neti. We Shem alizidi kunongona ila Sadiki hakuitika. Baada ya kufika ndani ya neti, aliweka vizuri, alafu akajilaza kando wa Sadiki na kuanza kumchezea chezea. Sadiki aligeuka na kulala chali ndipo binti akapata fursa kumpapasa kifuani. Sadiki hakujua hili wala lile. Binti hakuishia hapo, alipapasa na kushusha mkono taratibu. Akauzamisha ndani ya bukta shemeji yake, alafu akachama mdomo baada ya kukutana na kitu kilichosimama vizuri, akatoa mkono haraka. <gasps> wow! Alisema kwa hisia alafu akamwamsha Sadiki. "Wewe Diki? Diki? Amka basi." Alisema mwanamke yule huku akizidi kuchezea nywele zilizokuwa tumboni mwa Sadiki. Sadiki alifumbua macho na kutazama. E, "Shem." Aliita kwa sauti ya kutoko singizini. "Abe." Alitika Husna na kumpanda kifuani Sadiki alafu akamkalia tertibu huku akiwa na tai tutu kitenga alichofunga wala hakikusaidia chochote. Mbona umekuja? <laughs> Nilijua umelala shemeji. Mimi nalala peke yangu najisikia upweke. Alafu busu lako lilikuwa tamu nataka tena. Alisema mtoto wa kike na kumlalia kifuani. Husna aliunasa ulimi wa Sadiki kwa mara nyingine. Akaendelea kunyonya mpaka Sadiki akapagawa. Sasa ile kupapa sana papa sana ile kitenge kifuani kikaachia na kuziacha chuchu wazi. Shwa! Sadiki alichanganyikiwa zilivyokuwa zikimgusa. Mtoto wa kike aliendelea kutoa miguno ya raha. Baada ya kusikia ikimgusa kitovuni wakati wanaangaika angaika vile. Alinuka kidogo ndipo mikono ya Sadiki Eliponyanyuka na kutua juu ya maziwa ya Husna, alafaka binya mara moja. Sadik. Alisema Husna akiwa mishalegia mpaka kujidondosha. Sasa fuju na purukushani ziliendelea. Safari moja huanzisha nyingine msikilizaji. Sadiki alimgeokia shemeji yake na kuingia kati kati ya mapaya. Binti akabinua juu dipo Sadiki akamnasa ulimi na kuendea na kazi ya mabusi yao. Binti alimwachia ulimi anahitaji kitu kingine nje na makubaliano. Ikabidi sasa Diki aanze kumnyonya maziwa taratibu. Me Me baby. Ah, ah, mwangu. Alisema Husna. Jina limeanzia kwenye ushemeji. Jina lika develop likaenda kwenye baby. Jina lime develop hadi limeitwa mume. Wewe zote hizo ni sia za tendo bwana. Alianza kumpapasa Sadiki, alafu akaishika bukta ya Sadiki akaishusha. Shem, ni busu tu. Yes, Shem wangu, busu tu. Ah, ila nataka tupigane mabusu tukiwa uchi Shem wangu. Alisema mtoto akike na kuendelea kushusha bukta mpaka mjegeje wa Diki ulipotoka nje. Sadiki alimsaidia kuimalizia sasa wakati anamalizia kuvua haraka haraka Husna naye alivua taiti yake alafu akaweka pembeni na kumvamia Sadiki akadondoka naye wewe Sadiki akuamini shemeji alianzia kifuani akimlamba mpaka katika kiuno akauzamisha mjegeje mdomoni karibia wote ah shemeji ah. alisema Sadiki baada ya kusikia ulimi ukizungushwa katika kinywa cha mashine yake ulikuwa ni ulimi mlaini sana Ufundi uliotumika pale na Husna ni wa hali ya jua ambao Sadiki hakuwahi kupata popote. 
Husna aliitoa mdomoni na kuipapasa na mkono maana <laughs> ililoa mate chaka. <laughs> Sorry shem, nilitaka busu tu. Alisema na kuizamisha tena mdomoni yote alafu akaanza kuicheza. Kama vile anaingiza na kuchomoa huku mkono akipapasa kengele. Ah, 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 mke wangu. Sadiki na alitamka neno zito sana. Kutoka shemeji mpaka mke, chezea mahaba wewe. Utaita mpaka jina lako la utotoni. Ambalo hukuwahi kulisikia ukiwa tayari umejitambua. Sasa binti aliogopa kumkojolesha haraka ikabidi achomoe mdomoni na kumkumbatia. Busu likaendelea bila uoga wowote. Na walikuwa uchi wote, yani uchi wa mnyama. Sadiki alishachanganyikiwa. Akampanda shemeji yake. Ni kweli shemeji alikuwa na moto? Na alijipanua miguu alafu akajibinua juu ili kumpa fursa shemeji yake. Alafu akamkumbatia kwa nguvu huku akisikia ikiwia juu ya kiharage chake. Wewe kwa makusudi alianza kukizungusha kiuno ili kuitafuta alafu akaanza kumongelesha. Shem no usijoka ingiza maana ni bustushi. Shem Alisema binti huku kiuno chake kikiangaika kukilengesha kichwa cha mjegeje kule kwenyewe. Ah! Ah! Shema. Shemba ni mingi. Ah! Alisema kwa hisia huku akiwachia ulimi na kubinua kiuno juu ikawa sasa imeingia mpaka mwisho. Oh baby print. Alilia sana shemeji, halafu akaanza kukizungusha kiuno. Sadiki alichanganyikiwa, hakujua mahaba ya tanga ni gredi nyingine kabisa. Chezea toto ya tanga wewe. Alipiga kiuno pa, 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 alafu akatulia. Shemeji, umiamua, shemu mamua tu seksi. Oh, come on baby. Alilia mtoto wa kike. Huku akikatikia kwa kasi ya jabu. Aliunasa ulimi wa sadiki ghafla kafika maana alikuwa na hamu vibaya mno. Binti alimkumbatia sana shemeji yake. Nikujiolee shemeji. <gasps> Alisema kwa hisia yale maneno tu yakafanya bonge la bao likaingia ndani ya kimbwambo cha shemeji yake. Wow. Walikumbatiana kwa muda. Wote wakihema na walikuwa juu pale Kilimanjaro kabisa. <sighs> Ah, asante mume Alisema mtoto Huku akisikilize ilivokuwa ikigonga Kama saa Ndani ya uke wake Basi <laughs> Simlizi na hitwa Bustu Shemeji Mtunzi Mr. B Nina kusimdeni mimi Lucas Lumbas Kutoka hapa Simlizi Mixi Kwa WhatsApp namba unezo kunipata kupitia Namba 0710 20 Nane moja Netano Basi asubuhi na mapema bwana Husna aliamka akaanza kufagia uwanja huko akiwa amevaa dera lake. Mwilini alijisikia mwepesi. Alijisikia vizuri kutokana na shughuli aliyokuwa amefanya usiku yeye na shemeji yake. Alitabasamu huko akikumbuka vurugu alizokuwa akizifanya. Bado Sadiki alikuwa anaona aibu ya kutosha maana ni jambo ambalo hakutarajia kabisa. Ah kama masihara yani. Alijisemea moyoni huku hamzi kiwa zimemuisha kabisa. Sasa ghafla ujumbe uliingia kwenye simu yake. Akaifungua na kusoma, ni Ashimeji Husna. Kaoge kabla kaka yako ajarudi. Akarudi tu, lazima ajiulize kwa nini unaoga. Shemeji yake ndivyo alivyokuwa ameandika hivyo na Sadiki akasema poa shem. Sadiki aliwaza halafu kweli akatoka kwenye sehemu yake ya kulala akaenda kuoga. Sasa akiwa bafuni kwa bahati mbaya kaka Mandi naye akarejea nyumbani na kumkuta mkewe akifagia. Ha, ah, mke wangu umemkaje? Safi, pole na mjukumu mke wangu. Ah, asante sana. Alisema Mandi huku akisogea mlango na kuingia ndani. Dogo. Aliita akidhani mdogo wake yupo ndani. Oya, Sadiki. Alisema lakini hakumuona Sadiki ndani. Mandi aliweka begi na kutoka nje. Vipi? Sadiki uko wapi? Aliuliza Mandi. <laughs> Msikilizaji kosa la mtenda dhambi ni kwamba anajishtukia. 
alianza kupata gugumizi mara baada tu ya kuulizwa swali lile na kujikuta anajibu kwa kusita sita. Ah, 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 nini, yuko anaoga? Alisema binti na kujikoresha kidogo. Hii <laughs> dogo bisho sana. Yeye anaoga asubuhi asubuhi hii. Ndio. Husna alijibu na kumalizia kufagia. Sasa baada ya dakika kadhaa Sadiki alitoka chumbani naye akawa pia anajishtukia. Yaani kwa anajishtukia shtukia tu kwa dhambi zake ambazo alizitenda kwa kaka yake. Ah kaka umesharudi. Ya yeah, vipi? Fresh tu. Ah ngoja basi nivae nguo mzee. Ah basi poa, haina noma. Mandi alimtazama mdogo wake lakini hakupata wasiwasi hata kidogo kama dogo angeliweza kufanya kitu kama hicho. Hii ilisaidia sana kwani hakuatilia mashaka yote. Husna alianza kuandaa chai yake, alafu akaondoka na kwenda kutafuta vitafunwa huko mtaani. Airudi baada ya muda na aliwakuta ndugu wawili wakiongea vizuri tu. Sasa baada ya siku tano, baby, unajua mpenzi yako matamu sana. <laughs> Hata mimi nimeenjoy sana kwa karibu yako my love. Ah, kweli tanga kuna raha. Hayo ilikuwa ni maongezi kati ya Husna na Sadiki wakiwa nje ya nyumba waliokuwa akiishi huku akiwa wamekumbatiana wamewekeana mikono mabegani. Simu ya Sadiki iliingia ujumbe na kufungua ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Bite. Ulisema hivi, "Mume wangu nimekumisi sana. Sijui utakuja lini. Mwenzako huko nimepandwa na ham sana ya sexy." Hivyo ndivyo Bite alivotuma ujumbe. Sadiki alitazama ile message akakata haraka maana japo Husna alikuwa mke wa kaka yake lakini angekuwa na wivu maana wameshaanza kushiriki matendo. Ah, baby, alisema Husna kwa kudeka baada ya kuona ule ujumbe. Nini sasa? Au ukiwa na mimi bwana spendi ushike simu. Unajua mimi nakupenda sana. Spendi kuona na chache na wanawake wengine. Ah. Sorry dear. Huyu ni msana mbaya alikuwa mpenzi wangu kule kijijini kwetu. Mm. Sawa, ila baby, una malengo gani na mimi? Aliuliza Husna, ameshaanza kutafuta malengo na mtu ambaye shemeji yake. <laughs> ah. Sasa <laughs> ilibidi Sadiki aulize malengo gani sasa? Mm? Hivi umeshasa wewe ni mke wa kaka yangu? Ah, bwana. Sawa ila natamani milele tuwe tunapeana raha. Sasa ujumbe mwingine uliingia ndani ya simu ya kijana. Akatamani kufungua ila alipokumbuka binti ataki basi akaiacha. Walitazamana wote wakatabasamu. Hapo sawa nimefurahi umeachana nayo maana ungebeba tu leo nisingekupa. <laughs> Kwa hiyo unataka leo nipe? <laughs> Yes baby, ninapokuwa karibu yako na hisi yamo muda wote. Alafu nataka nitumie vizuri maana wewe ukiondoka nitakaa muda mrefu bila kuipata. Ah, si bro yupo atakupatia bwana. Ako. Yako ndota. Um... Alisema mtoto wa kike wakacheka na kubusiana bila kuogopa chochote. Basi mara ghafla wakasikia simu ya Sadiki iko inaita. Na alipo itazama kando yake ni namba mpya ile kuikimpigia. Mm, huyu nani? Aliuliza Sadiki huku akichukua simu. Mm, umeanza wanakusumbua? Ah, hebu ngoja nipokee. Sawa. Husna alisema na kumlalia begani kijana huyo. Sadiki alipokea simu akasikia sauti ya kiume. Halo. Habari yako Sadiki Ndaru? Ah, salama kwema. Kwema, kuna ujumbe tumetuma kwenye namba yako hii umeuona? Hapana, kwa ni nani? Ah, mimi naitwa Hamis Kazeri na tokea A&H Company Limited. Alisema mtu yule, maneno haya yalishtua moyo wa Sadiki maana hiyo ndio kampuni ambayo ilimfanyia usahili. Oh, sijaona huo ujumbe maana ndio nashika simu sasa hivi ndugu yangu. Anyway, hongera sana. We ni mmoja kati ya watu 20 waliofanikiwa kupita katika mtihani mliopewa. Eh? Ndio bro. Ya, yeah, sasa unatakiwa ufike pale pale Al Sadd siku ya Jumanne kwa ajili ya interview ya mazungumzo ili tupate watu kumi Sasa ndugu yangu nitajitahidi. Ni saa ngapi itakuwa? Ah, itakuwa saa 3 asubuhi na maelezo mengine yapo kwenye message. 
Asante sana. Alisema kwa fra, mtu yule alikata simu na kumfanya sadiki ya ruke ruke juu kwa fra. Oh, hehehe. <laughs> ah, asante mungu ese. Hmm. Kuna nini shem? <laughs> ah, nimepita kwenye interview ese. Tatakua nende ni kafanya ya pili, siku ya jumani kashkutwa. Eh, ese numbu nyombe. <laughs> wow, kweli, ya. Yeah. Usna alinuka na kumkumbatia nje ya nyumba. Bila kuzingatia mumewe anaweza kuja muda hote na bila kuzingatia majirani na watu wanaopita njiani. Lazima nikupe zawadi leo. Alisema Husna na kumwachia alafu akaondoka. Kikweli ilikuwa ni furaha sana kwa kijana Sadiki, kwani alikuwa amepita kizingiti kikubwa na ana uwezekano mkubwa kupita kulingana na uelewa alionao katika mambo hayo. Sadiki aliingia ndani akajilaza kwenye godoro. Alafu akawa anazidi kuchezea simu yake. Vile vile shemeji yake alijiandaa vyema na kwenda kuwa gabafoni. Sabada ya hapo alitoka akiwa amejifunga kanga moja tu na mwili ukiwa umemloa maji. Kanga imeloa loa tu na akampita Sadiki Sebleni alafu akaingia chumbani huko akijitengisha sehemu za nyuma. Sadiki alimezea mate maana tayari alikuwa wa kwake na huduma alikuwa akipata muda wote. Aliketi muda mrefu huko hisia zile za usumbufu zikimwandama na kumfanya ainuke kuelekea chumbani mwa shemeji yake na kaka yake alimkuta shemeji kavu ile kanga yani yupo kama alivyozaliwa sadiki alimeza funda la mate maana husna alimpika haswa sadiki alipiga hatua za taratibu huko akiatazama makali wa shemeji akaanza kuyatamani mdogo mdogo Alimsogelea na kumpiga kofi makaleoni. <laughs> Alicheka binti na kuinuka akageuka na kumkumbatia shemeji yake ambaye kwa muda huo walikuwa ni wapenzi tayari. Bila kusubiri Sadiki akiwa ameshika kiuno cha mtoto huyo wa kidigo. Pia Husna naye alishika mashavu ya Sadiki. Alafu akanyanyua visigino juu na kuanza kupiga na mate taratibu. Bila kuogopa lolote. Sadiki alimsukuma binti kinyume nyume hadi akagundondoka kitandani na kumpanulia mapaja Sadiki japo alikuwa na nguo zake aliingia katikati na kuendelea kunyonyana mate na mikono kupapasa mele No wait baby alisema Husna na kumteza Sadiki nini sasa mbona unikata utam tena bwana No hamna nimewaza hivi kaka yako akitukuta akitukamata hapa tutafanyaje Alimuuliza swali la msingi sana. Lakini Sadiki alimjibu kiwepesi sana. Ah, bwana, mimi nikikamatwa na bro kwa namna pezi lako lilivyo tam, nina uhakika hata hata tufukuze tu. Na kwa kuwa napata kazi siku za karibuni basi tutakimbilia sehemu tukapange. Hmm, kweli mpenzi. Ndio, nakupenda sana usina mke wangu. Alisema huko akijipa cheo cha kaka yake. Nakupenda pia mume wangu. Nikirudi singide itabidi unakuja mara kwa mara tupeane utam. Usijali, hii ni mali yako. Husna alianza kushika suruali ya Sadiki na kuifungua akatoa mjegeje na kuanza kupa pasa kwa mkono wake wa kulia. <laughs> Afu dudu lako linazidi kuwa kubwa. Hebu mm, mambo yako bwana. Jichomekee bwana ni kujule basi ushike mimba. Mm. <laughs> Ningefurahi sana. Alisema Husna na kujilengesha. Ikawa inaingia taratibu kwa kusuasua. Sasa tuachane na hapo kitandani kwanza msikilizaji asije akatokea mambo mengine. Turudi huko upande wa pili ambapo Mandi alikuwa tanga mjini kwa Sharifa. Alikuwa amejilaza kitandani kifua wazi halafu alikuwa akimsifia. Ah. Unavupika hapo natamani niji nikukumbatie maana sio kwa tako hilo jamani. <laughs> halafu wewe Sharifa alisema kwa fra huko akimnyoshea mwiko kijana Mandi. Ah nini sasa? Kwa nini unataka kubisha kwamba una kalio kubwa? <laughs> Mandi Nini sasa? Bwana mistaki. Alisema Sharifa huku akimtazama Mandi kwa jicho ligevu. Mandi alishuka kitandani na kumfata akamkumbatia ila kabla hajafanya mambo mengine, simu yake ileita na jina alikuwa amesave Vidax ndo alikuwa anampigia. Mandi alipokea ile simu na kuanza kuongea naye. Kaka, wapi yo? Alisema Vidax, niko mjini hapa. Sawa bro, nikaja upo ndani maana sio kwa milio anayotoa mkeo huko ndani. Milio? Milio gani? Ah, anachapwa. Eh, wewe, 
bwacha acha basi uta. Kabla hajamaliza sentesi, Vedax alikata simu huku akimwacha Mandi katika msongo wa mawazo. Vipi mbona umedua? Mandi alichukua flana akavaa. Hebu ngoja naondoka. Unaenda wapi sasa? Sulisema una njama wangu lakini alisema Sharifa lakini Mandi alitoka haraka sana na kuwahi pikipiki akadandia ili arudishwe nyumbani. Cha kushangaza sasa wazo lake kubwa alidhani atamkuta mkewe akiliwa na shemeji yake lakini alipokuwa nakatiza mitaa ya kwa kina chiko alimkuta Diki akiwa amejilaza kwenye ukoka yani nyasi za nyumbani alafu anaongea na chiko aliyekuwa amekalia ndoka ndio yake Sasa aliwapita bila hata salamu kisha akapelekwa mpaka nyumbani alimlipa bodaboda alafu akaondoka kwa miguu kuelekea nyumbani kwa mbali kabisa alimsikia Husna akiema kwa hisia kitandani Uoga uliochanganyika na hasira ulimkamata Mandi na kujikuta anavamia mlango na kufungua akaangalia ndani kama kuna mwanaume gani anayetembea na mkewe Mandi alipiga toa za haraka na kukuta panga sebeni alafu akaingia chumbani Alipofika mlangoni alishangaa sana kumkuta mkewe akiwa amejilaza kitandani uchi wa mnyama peke yake Husna alikuwa amefumba macho anachezea simu zake za mwili kwa mikono yake huku akitoa sauti mwanana utadhani yuko na mwanaume ah, we Husna Mandi alimfokia mke wake Husna alifungua macho kwa uvivu na kumtazama mumewe oh, mume wangu alisema kwa hisia unafanya bumbavu gani hapa eh ah, kwa nini nimefanya vibaya hivi nafikiri unatenda vyema wewe ni mke wa mtu Husna alinuka kitandani na kumtazama alafu machozi yakaanza kumbubijika. Mume wangu, nini? Unantesa. Sasa hivi ni wiki ya tatu, utaki hata kugusa mwili wangu. Mimi nini binadamu napata um. Alisema binti huyo na Mandi aliangalia chini kwa aibu alafu akainua macho na kumtazama. Ah, sasa ndio ufanye hivi. Sunginiambia tu kama unataka. Hata nikisema itasaidia. Kama tunakaa wote uchi na uonyeshe hisia yote kwangu. Ina maana una mwanamke mwingine anakuridhisha. Ndio maana kaona kuliko ni kusaliti ni bora nikajeridhisha tu mwenyewe. Okay 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 okay. Basi nenda nenda kajisafisha basi. Alisema Mandi, sasa Husna alitii bila shuruti, akainuka na kujifunga kanga kisha akaenda bafuni kuoga. Mandi alichukua simu na kumtumia ujumbe Vidax. Ah bro, hamna kitu bwana. Alafu akairudisha simu mfukoni. Sasa upande wa Sadiki na Chiko. Bwana, mimi naondoka. Sasa nafikiri tutafanya hivyo sawa. Eh, kwa hiyo tutaenda kweli? Ah, naachaje kwa mfano. Kwanza natamani nijue penzi la Tanga liko waje maana linasifika sana. <laughs> Utaenjoy sana. Usijali tawasiliana. Bas poa. Sadiki aliondoka nyumbani kwa Chiko na kurudi kwa kaka yake. Alipofika nyumbani alimkuta kaka yake akiwa ameketi nje ya nyumba ana mawazo tele. Ah bro kwema. Kwema vipi dogo? Ah fresh I say. Nimepita ile issue bwana ila kuna interview moja tena akishukutwa. Ah wow. Ongera sana. Alisema Mandi ila hakuwa na furaha. <laughs> Asante bro. Husna alitoka bafuni akaingia ndani kwenda kuvaa mavazi yanayostahili kukaa karibu na shemeji yake. Baada ya dakika kumi airudi akiwa tayari na alianza kuandaa chakula cha usiku. Sasa Unaweza kujiuliza ilikuwaaje mpaka Sadiki akawa yuko kwa chiko na hakufumwa na kaka yake akimla uroda shemeji yake? Najua bado najiuliza. Kumbuka kuna mtunzi Mr. AB. Na nego simbe simbe zeni ni rafiki yako Lucas Lumbas. Sasa ni kwamba Husna alikuwa ameinama kitandani huku Sadiki akiwa amesimama nyuma yake ameshika kiuno na mashine na hemi ndani. Kiukweli walikuwa wanapata burudani sana kulingana na kile walichokuwa kikifanya. Oh, baby. Baby. Oh, baby. Nataka nishike mimba. Ilikuwa ni sauti kubwa sana na ilikuwa ikisikika katika chumba cha Husna huku akizungusha kiuno na kadri Sadiki alipochochea sauti pa 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 ilikuwa ikitoka sana. Sasa muda huo Vidax alikuwa na katiza zake njiani ndipo alipokuwa anaenda kwa Mandi pale pale kwa binti Husna kwani Mandi alikuwa na rafiki yake wa karibu sana. Hodi. Hodi. Alisema Vidax akiwa nje ya nyumba hiyo lakini hakuna aliyemuita. 
ghafla kimya kikatanda kule ndani huku vijana hao washuhuri wakijifanya hawapo kwa sababu hawakumwitikia Vidax. <sighs> Nani huyo? Sadiki alimnongoneza shemeji yake. Huku wakilala kifundi fudi kitandani na bado mashine ikiwa ndani. <sighs> Sijui mwangu. Alisema binti huku akimgeuzia uso na kupea na mate. Oya, kamanda ye. Kamanda, Vidax alisema lakini hawa kuitika ikabidi ondoke. Sasa wakati anaondoka alipata wazo na kuchukua simu akampigia Mandi. Akaitoa mfukoni kuweza kumcheki. Sasa Mandi muda huo alikuwa kwa Sharifa ndipo alipopokea simu kutoka kwa Vidax, akamwambia kwamba mkewe anatoa vilio kwa maana nyingine anachapwa. Baada dakika moja Vidax aliondoka pale kwa Mandi na kutembea tembea. Huku nako ndani ndo Sadiki akamfikisha shemeji yake. Diki, wait. Alisema binti kwa mshtuko. Ah, vipi? Hiyo sauti kama naijua vile. Atakuwa ni Vidax huyo. Msubiri. Ah, Vidax? Vidax ndio nani? Ah, si yule alikuja hapa nyumbani juzi mwenye vio rasta rasta. Ah. Sasa na hisi yule ndio huwa anakuja hapa dirishani usiku. Na hisi ametumwa na kaka yako kutuchunguza. Ah. Ila kambea kama mwanamke. Sasa fanya hivi, ondoka haraka hapa nyumbani. Asije akakukuta hapa. Okay, okay, okay. Sadiki alichukua nguo zake akavaa. Kisha akaenda bafu na kujisafisha ndipo akapata jibu kwamba amtafute chiko. Niko nyumbani, njoo basi kwetu upajue. Kwa nini mta gani? Njoo bwana, ni hii barabara hii inayoenda mjini. Kuna mageti mawili hivi yanayoangaliana. Sisi nyumba yetu iko pembeni kidogo. Hapa hamna geti, kuna nyasi nje. Da, ah, okay poa, sasa hivi nakuja. Basi haraka haraka Sadiki aliondoka pale nyumbani na kwenda kwa chiku kupiga na story. Ah, hivi kumbe kwenu kuna umeme. <laughs> Ndio. Ah, basi ni boosti basi chaji. Leta tu. Sadiki aliumpa simu binti akaenda ndani kuiweka chaji alafu akarudi wakaendelea kupiga story. Husna naye kule nyumbani sasa aliutumia muda huo kujifanya na jichua kumbe kitambo tu. Alikuwa ameshafanywa kitu iliyokuwa imeenda shule. Sasa Nadhani mpaka hapo tutakuwa umeelewa iliyotokea nyuma triki walioicheza Sadiki na huyo shemeji yake sasa tuendelee sasa Sharifa alikuwa na hasira sana Mandi kwa sababu tu aliondoka bila hata kusema nenda wapi Kubwa zaidi alikuwa hajala chakula alichopika binti alimtumia ujumbe mzito Usinisumbue tena endelea kukaa na huyo mwanamke wako mgumba Sharifa alituma ujumbe huo kwa hasira Mandi alisoma ile message akapata hasira sana. Usimuite hivyo tafadhali. Hujui nilipotoka naye huyo mwanamke mpaka tuipofika hapa. Alimjibu hivyo. Sawa, hata kama sasa kwangu umekuja kutafuta nini? Bwana, hebu achane hizo habari. Mimi nishakuambiaga kama tukiongea mambo yetu usimshirikishe mke wangu. Ye ni mke, alafu ni mchepuko. Alituma message ambayo hakika ilimchoma sana Sharifa. Mchepuko Sawa haina shida. Ah, bwana. Okay, nakuja usiku sitaenda kuvua. Hmm, sitaki uje kwangu, wala usiruke hapa. Ah. Sharifa alijibu kwa jeuri sana. Kwa nini mekosa nini? Mbona mnamchanganya nyie watu jamani? Ah, sitaji, hebu acha nikae peke yangu. Okay, sawa. Mandi alibaki na msongo mkubwa mwanzo. Alikuwa ameshakosea njia, alimpenda Husna kwa kuwa Walisha toka mbali lakini pia alimpenda Sharifa kwa kuwa alimpatia mtoto kwa hiyo asingeweza kuachana na hata mmoja kati yao. Bro, mbona kama una mawazo? Sadiki aliuliza kinafiki tu. Ah, nipo na waza sana tu. Na majukumu mengi sana mdogo wangu. Alisema kwa uchungu Mandi mpaka machozi yakaanza kumtoka. Alafu akajifuta usoni na kumtazama mdogo wake. Vipi? <coughs> Siku nataka umchukua au? Aliuliza Mandi. Ah. Kwa mbali tu namtaka ila sasa anaonekana mcharuko sana. Ah, yule msichana anafaa kuwa mke maana anajituma sana. Ila sasa elimu yako kubwa, tafuta msomi mwenzako. <laughs> Kaka. Wasichana wale wasomo wanaringa sana. Nataka mwenye elimu ya kawaida tu ili niweze kumbalance na kumtawala. Basi, story ile ilifanya kicheko kati ya wote wawili ikimtoa kaka katika mawazo. Ah, uh, unataka umtawali ili umtese mtoto wako, si ndio? Hapana <laughs> kaka, ila basi tu najisikia kwa form 4 kushuka chini. 
Haya bwana. Manja alitazama majira. Ilikuwa ni saa na dakika tatu jioni. Alitakiwa ajiandae kuenda kutafuta chochote kitu. Basa, moja mimi niondoke. Alisema na kuinuka. Asubiri ule basi, kila siku tu naenda na njaa. Kwanza leo umekula? Aliuliza Husna. Ah, sijala. Ila nahisi nimeshiba. Hm. Sitaki, lazima ule kwanza ndio uondoke. Alisema binti akigeuza wali jikoni. Mandi hakujibu chochote ila alienda mpaka chumbani na kuangalia kama kuna kitu cha kubeba aende nacho kazini. Ghafla aliona kipande cha shanga kimedondoka chini sakafuni kwa maana kwamba ilikuwa imekatwa katika purukushani fulani hivi. Waraka raka Mandi hakumtilia mashaka sadiki ila aliwaza mambo yafuatayo. Cha kwanza labda mkewe alizikata kwa kuwa alikuwa na hasira hajapata penzi lake kwa muda. Cha pili ni bahati mbaya tu. Cha tatu Labda zimekatika kwa kuwa zimekaa kwa muda mrefu sana. Sasa alinama akazishika zile shanga zilizokuwa zimemwagika chini alafu akazitazama. Wakati anazitazama alikumbuka mbali sana kipindi alipokutana na Husna kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni mwaka 2018. Manda alikuwa kijana aliyekuwa akifanya kazi za kuuza dagaa jijini Dar es Salaam maeneo ya mawasiliano sokoni. Husna naye alikuwa anauza juisi ya miwa maeneo hayo hayo. Sasa Mandi alikuwa amezoeana sana na Husna na kupelekea kuwa watani sana. Siku moja Husna alikuwa anahitaji chupa za maji ambazo zimeshatumika ili aweze kuzisafisha na awatilie wateja juisi ya miwa. Napata wapi makopo ya maji jamani? Aiuliza binti. Sasa muda huo huo Mandi akakumbuka kwamba kuna duka liko upande wa pili wa barabara. Kuna makopo mengi sana ametumika na hayana kazi yanasubiri watu wa usafi waje kuzoa. Alinuka bila kumpa taarifa binti alafu akavuka barabara na kwenda kuchukua makopo yale mengi zaidi ya 25 kurudi nayo. Sasa wakati anavuka barabara ili arudi kwa binti ghafla alizolewa na pikipiki na kurushwa upande wa pili. Watu walimuokota huku pikipiki ikidondoka kule pia na dereva akafa pale pale baada ya kukanyagwa na daradala iliyokuwa ikipita. Mandi alipelekwa hospitali akiwa amepoteza fahamu alikuja kuzinduka siku tatu yani haelewi yuko wapi. Mguu ulikuwa umevunjika na mkono wa kushoto umeteguka. Sasa baadaye kidogo. <laughs> Kwani ilikuwaje mpaka ukao umebeba yale makopo yote? Ujindo alikufanya upate ajali. Alimuuliza rafiki yake mmoja aliyokuwa naye hospitali ni pale. Ah bro, nilikuwa nampelekea Husna akawekea juisi zake ya uze. Alijibu Mande. <laughs> Kwa hiyo alikuwa nakulipa au? Na hamna. <laughs> yaani unazingua kinoma wewe. Kijana yule alimcheka sana. Basi habari zikasambaa kijiweni kote kwamba alikuwa anamsaidia Husna ndipo Husna akaanza kuchambwa na mshoga zake. Hebu nenda kamsalimie kaka wa watu bwana, aliumia kwa sababu yako. Huyo ni shoga yake mmoja ambaye alizungumza hivyo na Husna akasema ya kwamba mimi sikumtuma. Mm, hebu acha roho mbaya we nawe kamsalimie bwana, ukamuone tu. Alisema binti mwingine tena. Bwana mimi naombeni mniache basi. Husna alikuwa akijaribu kukwepa hilo jukumu. Sababu ya watu kumshawishi sana. Husna aliamua kuamka mapema asubuhi na alimtembelea Mandi katika hospitali ya Mwananyamara jijini Dar es Salaam. Alifika mapema sana na alimkuta Mandi akiwa amefumba macho, anavumilia maumivu makali aliyokuwa akiyapata. Husna alisimama kando ya kitanda na kumtazama huko akimurumia sana. Baada ya sekunde takriban ya tano, Mandi alifungua macho na alipotazama alishangaa kuna mtu kando yake amesimama ikabidi amzingatie. Alipomtazama ni Husna, tena machozi yanamlengalenga. Husna alisema Mandi huko akijaribu kuinua uso wa mtazame. Mandi alisema binti na kujifuta machozi. Umeumia kwa ajili yangu. Sikujua muumia hivi. Alisema Husna na kuketi kando yake akamshika mkono. Usinishike mkono, unauma sana. Eh Ese umevunjika? Hapana. Ah, umeteguka tu. Eh, jamani pole. Basi ilikuwa ni hivyo. Walisalimiana na kisha binti aliondoka huko akimurumia sana. Kuanzia hapo Husna alihusika kumletea chakula kila mara mpaka mwezi ulipokatika akawa anatakiwa atolewe hospitali. Sasa Mandi hakuwa hata na shilingi mia ya kulipa. Ba zaidi alikuwa na daiwa, shilingi milioni moja na laki moja. Biashara yake ya daga ilikuwa imeshakwisha na asingeruhusiwa kutoka hospitali bila kulipia gharama hizo. Husna alifika siku moja hospitalini. Naomba unisaidie Husna, nahitaji kutoka hapa. Nikatafute maisha, nimechoka sasa. 
nikusaidieje? Nadaiwa milioni moja na laki moja. Natakiwa nilipe ili waweze kuniruhusu na kadri inavyozidi kukaa hapa ndio gharama zinazidi mara mbili. Sasa naomba unisaidie hata kiasi kidogo tu cha fedha. Mandi. Naam. Mimi hiyo milioni napata wapi? Biashara yangu naijua. Paka sasa ninabaki shilingi laki tatu tu. Na natakiwa nilipe kodi wiki ijayo. Sasa nikikupa nitaishije. Da. Machozi alianza kumtiririka Mandi kwa kipindi kile. Na muda huo hakuwa na namna yoyote ya kuweza kuondoka pale. Alitoa maneno ya uchungu akisema ya kwamba ah, kuzaliwa katika nyumba ya maskini kuna matatizo sana. Sina hata ndugu mmoja ambaye amenitafuta wala kunisaidia hata kwa shilingi mia. Kwa nini Mungu kuniacha nife kabisa? Ameisha na ragani na miaka 30 sina kitu chochote zaidi ya kipande cha godoro na nguo ninazova. Hii yote kwa sababu ya umaskini. Da. <laughs> da. Alisema Mandi na kulia sana tu. No, Mandi usilie. Muombe Mungu. Da. Mungu gani zaidi ya huyu aliyetuumba? Hmm? Naumia sana usina naumia. Da. Bora ningepata tatizo lingine. Je, hili la pesa nyingi hivi nitawezaje? Mandi alilia kwa uchungu sana mpaka Husna akajisikia vibaya. Baada ya Husna kuona vilio vimezidi, aliondoka zake na kumwacha Mandi akilea. Kama utani, Husna alishindwa kufanya chochote kwani alikuwa akiwaza mambo ya Mandi tu. Kichwani hakuwa na raha. Ah, naumia. Alisema binti, sasa baada ya wiki moja, hakukuwa na shughuli yoyote iliyokuwa imefanyika kukamilisha uwezo wa kumwezesha Mandi aondoke pale hospitalini. Hakuna juhudi iliyokuwa imefanyika. Ghafla Mandi akiwa hana hili wala lile, Husna alitoka hospitalini akiwa amebeba hotpot jioni hiyo. Na alipolifunua hotpot liija pilau pamoja na nyama za kutosha, halafu alimpatia. Kula usiwe na mawazo, alisema Husna kwa uso uliokuwa na tabasamu pana. <laughs> Bora na fra. Ah, nataka nikufanyie surprise. Surprise gani? We kula bwana maliza halafu nikupatie surprise. <laughs> okay. Mandi alifukia ile pilau kisha akanywa na maji na kumtazama. Wote wakatabasamu. Binti alimshika shavuni kisha akafungua poch na kutoa kitita cha pesa na kumpatia. We. Zanini hizi? Lipia hapo hospitali. Itabaki na uli. Nenda kwenu kajitibu alafu tanitafuta. Binti alisema huku akimwandikia namba ya simu kwenye karatasi na kumkabidhi. Umezipata wapi pesa zote hizi? Aliuliza Mandi ila binti alinyanyua pochi yake na kuondoka akiwa analia. Sasa Mandi ya kuamini alizehesabu zile pesa zilikuwa ni shilingi milioni moja na laki mbili na elfu hamsini taslim. Airuka kitandani maana mguu ulikuwa umeshapona japo alichechemea kwa mbali. Alifurahi sana bila kujua zimepatikana vipi. Asa kesho yake Mandi alitoka hospitali huku akimshukuru sana Husna. Lipita kipindi cha siku tatu Mandi hakupata taarifa ya wapi Husna alipo. Ndipo akapata wasiwasi kwamba binti amepata matatizo nini. Ibu, naomba simu nimpigie. Alisema hivyo Vidax ambaye pia alikuwa kando yake kwa kipindi hicho. Bas poa. Mandi aliandika namba ya Husna kwenye simu ya Vidax. Alafu akampigia na alipokea binti. Hala wa nani? Ah, mi Mandi, uko wapi? Mbona hauji kunitazama? Mandi, niko Tanga nyumbani. Tanga, umeondoka lini? Na kuna nini? Ah, nimekuja kupumzika. Na mimi nimeshatoka hospitalini. Ya nimeshatoka. Nashukuru sana. Sana tu. Ah, asante sana rafiki yangu. Haya, hmm? usijali. Husna alisema na kukata simu yake. Siku tatu tena zilipita, ndipo Mandi akapata taarifa kuhusu pesa alizopewa na Husna. Ilikuwa ni baada ya binti kuona mateso anayoyapitia Mandi na hana hata mtu yeyote wa kumsaidia. Husna aliangaika kule na huku kutafuta pesa kumtibu rafiki yake aliyeumia kwa ajili yake. Husna aliona haina haja ya kuwa na vitu ambavyo havitengenezi uhai ndipo akaamua kuuza mashine yake ya kutengenezea juisi ya miwa pamoja na kitanda pamoja na godoro. Kwa hiyo akapata shilingi milioni na laki moja. Alipojumlisha ile laki tatu aliyokuwa ameweka kwa ajili ya kodi ilifika shilingi milioni moja na laki nne. Kwa hiyo alitoa laki moja na nusu, alafu milioni na laki mbili na nusu alimpa Mandi. Siku moja baadaye binti alisafiri na kwenda kwao huku akiiua biashara yake kabisa. 
Msikilizaji huwezi amini baada ya Mandi kupata taarifa hii alilia sana tena hakuamini. Aliamua kumtumia ujumbe ya kwamba kwa nini umefanya haya kwa ajili yangu Husna? Husna akajibu nimefanya hivi kwa sababu tu niliona changamoto nazipitia. Hata sasa najua huna kazi. Naomba urudi kwenu alafu baada ya muda nitawasiliana na wewe. Mandi hakuamini na aliti bila shuruti. Baada ya siku moja irudi singida kwao. Sasa baada tu kupona kabisa Husna alimuita Mandi Tanga kwenda kufanya uvuvi na Mandi alipofika tu alimkuta binti akiishi katika nyumba ile ambayo haina umeme bila kulipia. Kitendo cha kuishi pamoja kikazaa mapenzi ndipo Mandi akamfua binti usiku mmoja na kumkumbatia. Mandi, unataka kufanya nini? Alisema Husna akiwa amekumbatiwa, wamesimama katikati ya chumba. Kwa hiyo mawoto ile wai kunitendea nimejikuta na kupenda sana Husna. Najua nalijua hili na natamani wewe hivyo. Naomba tu wapenzi. Wewe kweli binti alishtuka kwa mshtuko sana huku akimtazama usoni. Ndio nakupenda sana. Alisema Mandi mara binti akaanza kulea. Usinipende Mandi, mimi na matatizo. Matatizo gani? Mandi mimi siwezi kuzaa hata ukinioa sitaweza kukuzalia mtoto. Alisema binti lakini Mandi hakuwaza kabisa. Ah, hilo tu. Na kwa hili nitakuwa na wewe hivyo hivyo tu. Duniani tunapita tu. Kweli Mandi? Ndio. Kweli? Ndio. Please Mandi usinisaliti pia nakupenda. Mandi akujibu chochote. Alifungua gauni la binti na kuitirisha mgongoni ndipo likadondoka chini na kubaki na nguo ya ndani pamoja na shanga zilizojaa kiunoni. Mandi alizitazama shanga hakuwahi kuziona kabla. Hakuangika nazo. Alimbeba binti na kumrusha kwenye godoro, akamvua nguo iliyobaki, akaanza kumtandika. Baada ya kutandikana ndipo binti akawa anamfundisha namna ya kuchezea shanga. Ghafla binvu, Mandi akazikata zote baada ya kuzivuta kwa nguvu sana. Sasa msikizaji kumbukumbu kumbu hiyo iliishia pale Mandi alipofuta machozi na kumuita mkewe huku bado akiwa ameshika shanga mkononi. Husna mke wangu. Abe, hebu njoo mara moja. Husna alisonya kidogo na kumtazama Sadiki. Aliyekuwa ameketi wanaonishana kwa ishara. Aliondoka na kuingia chumbani ambapo alimkuta mumewe akiwa ameshikilia shanga iliyokatwa mkononi. Husna alishtuka sana baada ya kuona mumewe akiwa na shanga. Akaisi ameshtukiwa mchezo wake na diki. Mume wangu kuna nini? Mandi hakujibu chochote. Alipiga magoti chini taratibu na kuanza kuongea. Mke wangu. Nombo nisame nimekosea mara nyingi sana. Nimeshindwa kuthamini lakini na uhakika tumetoka mbali sana. Nombo nisame na kuahidi kurudisha furaha yako tena. Nini tena? Aliuliza binti kwa uoga, kumuelewa kumbe mwenzake amekumbuka mengi sana. Nisamee mimi. Basi nimekusamea inuka basi. Mandi alinuka na kumtazama mkewe amejawa na uoga kupitiza. Lakini Mandi kwa mara ya kwanza alimvamia mkewe na kumnasa ulimi, akaanza kunyonya. Ilichukua dakika mbili kuamini lile tukio. Ndipo Husna akarudi nyuma na kumtazama. Ni wewe kweli? Ndio mke wangu. Haya twende ukale. Basi. Kesho yake Sadiki alienda kwenye interview ya pili. Baada ya siku tano penzi la Mandi na Husna lilijaribu kurudi. Lakini ilikuwa imeshashindikana. Isingeweza kuwa kama mwanzo. Tatizo liko limeanza pale Husna alipokuwa ameshazihamishia hisia zake kwa shemeji yake. Kila muda alikuwa anampa bila kujali. Msikilizaji naamini hata ili wewe unaweza kulifahamu. Kuna wakati unaweza kumpenda sana mtu. Lakini unapofikia hatua ya kuamua kukubali maisha ambayo amemwamua yeye muishi na ukaamua kuweka hisia zako kwa mtu mwingine. Na yeye anapotambua kosa lake huyu mtu ambaye alikuwa anakudharau, anaporudi kwako, unaweza kumkubalia, lakini haitakuwa kama mwanzo kwa sababu sasa hivi hisia na upendo tayari ulikubali kupeleka kwa mtu mwingine. Kumbuka moyo una umoja, ni ngumu sana kupenda watu wawili kwa wakati mmoja. Pia hisia za Mandi zilikuwa zimeshahamia kwa Sharifa kwa sababu alikuwa amempa zawadi ya mtoto. Shem, Sadiki alimuita shemeji yake. Ah, naambia bebe, alisema Husna huku akimtazama. Hivi mlishawahi kwenda hospitali kupima kama mna uwezo kupata mtoto? Ah, hapana, ila babu yangu alinambiaga kwamba sitaweza kupata mtoto. Mm, kwa nini? 
Asijajua kwa sababu gani alinipa dawa ambayo ingenisaidia mimi kushika mimba. Alafu ikawaje? Ah, bado sikushika. Ah, pole sana. Asante mpenzi. Upande mwingine napo Mandi alikuwa amempigia magoti Sharifa kule mjini nyumbani kwake. Nombo ni samee. Hm. Hivi wiki nzima hujanitembelea. Umamua kuwa na mke wako huko. Si uliona na kutosha. Basi kaendelee naye. Ndio maana kuomba msamaha. Unajua kabisa nakupenda sana. Hm. Unanipenda? Unanipenda kweli au unampenda Husna? Nakupenda wewe. Ye ni konai tu kwa sababu tu alinisaidia kimaisha. Hm. Sawa, basi nimekuelewa. Ile umenishindisha njaa mtoto wako unaisi ananyonya nini? Eh? Msamani sana. Msamani nini? Mi nashinda njaa. Maziwa hata ya, yani kutoka na hisi yani inakuwa ni kazi. Mwana unataka akonde? Eh? Sasa kama unanipenda mimi, achana naye, uhamie huko. Hili swala lilimweka katika wakati mgumu sana mwanume huyo. Alimtazama huku akiwaza kwa dika nzima. Umekaa kimya? Ah, siwezi kuachana naye. Ah, basi kama huwezi kuachana naye ondoka hapa. Sheri, sitaki. Okay, poa kama utaki. Mandi alinuka taratibu na kuondoka huko akijilaumu sana. Alikuwa hajui anampenda nani hasa. Alisimama nje ya chumba kwa muda huko akiwaza. Lakini Sharifa alikaa kimya. Mandi aliondoka kwa miguu. Sasa wakati huo sebeni kwake ni kwamba Husna na shemeji yake walikuwa wakilishana ndizi mbivu na viepe. Tena mbaya zaidi walilishana kwa midomo na kupelekea hisia kali kuwa panda. Sasa Husna alianza kumpapasa Sadiki na kujikuta wanaanguka katika godoro alilokuwa akilala Sadiki. Husna alishika flana Sadiki na kuivua. Sadiki akabaki kifua wazi huku akiwa na hema kwa sababu ya utamu. Shemeji alikuwa na kanga bila hata chupi. Walijisahau na kwanza kufanya miujiza. Binti alimkalia kiunoni na kwanza kusugulia kiunoni. Sadiki alisikia vile vinywele vikimgusa na kumchoma choma akaanza kuchanganyikiwa. Walijisahau na kujikuta wanapeana raha kama ilivyo ada. Husna alipiga kelele sio za nchi hii msikilizaji, yani walimaliza cha kwanza wakapumzika kitandani uchi wa mnyama. Sasa wakiwa melala pale ghafla mlango ukafunguliwa. Macho kwa macho anaonana na Mandi akiwa amedua tayari. Mke wangu alisema na kumtazama mdogo wake. Sidiki. Sidiki mdogo wangu. Alisema Mandi. Pozi liliwaishia hawa watu, hawakujua watakamatwa kirahisi namna hii. Kaka alisema Sadiki kwa uoga huko akijifunika. Mandi alivamia panga na kulinyanyua, anataka awamalize. Lakini aliwaza, akaanza kutoa machozi na kulidondosha chini. Ina maana kweli Husna umeamua kunifanyia hivi? Husna nilihisi tu. Da. Kweli Sadiki, kweli mdogo wangu. Kweli mdogo wangu kukuleta tanga ndo inakuwa hivi. Bro, 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 bro nisame. Alisema Sadiki huko akipiga magoti kwenye godoro kumuomba msamaha kaka yake. Mandi alimtazama kwa sira na chuki, alafu akaingia katika chumba chake cha kulala. Hakukaa dakika nyingi, airudi akamwambia Sadiki, "Jiandae, kesho tarudi singida." Alisema na kurudi chumbani akajilaza huko akiwaza mengi. Husna na Sadiki walivana kwenda kuoga. Ilikuwa siri ndani hakuna mtu wa nje aliambiwa kile kitu. Asa kesho yake asubuhi Mandi alimpakia kwenye basi mdogo wake, alimpa nauli na pesa ya kupeleka kwa wazazi alafu akampa onyo. Usiwambie chochote kilichotokea. Sawa kaka, samani sana na kiri kwa salangu. Mandi alimpiga begani akimwambia usijali dogo. Sadiki alipanda ndani ya basi na kuondoka kurudi kwao kuelekea kijijini. Hata matokeo ya interview ya pili hayajatoka bado. Sasa siku zilizidi kusogea moja, mbili, tatu, tano, hadi kumi, Mandi alijitahidi kusahau alivyofanywa na Husna ila mwishowe nafsi ilikataa na aliamua kutembea na kuhamia kwa Sharifa Mazima. Msongo wa mawazo ulianza kumwanda Mahusna. Akiwa katika msongo ule wa mawazo alikuwa anaumwa sana. Kila mara anapata kizunguzungu na hata tumbo kumsumbua pia. Aliamua kumtumia ujumbe Mandi. Nombo ni sameme wangu, nilikukosea, nombo rudi nyumbani na kwa hidi haita jitokeza tena. Mandi alivunja laine kwa sira, hakutaka binti mtafute kwa mara nyingine tena. Aliamua kuendelea na maisha yake. Husna alizidiwa, akamua kwenda hospitalini ili kujua kinachomsibu nini ni, alipofika alipimwa vizuri tu. Ila kuna tarifa ili umshtua sana. Doktor, unasimaje? Ya, yeah, ndivo ilivo madam. 
Hapana, <laughs> pima tena, haiwezi kawa kweli. Eh, haya. Husna alichukua mkojo akampa daktari mwingine tena na kwenda kupimwa. Uwezi amini hakuamini kile alichokisikia. Kwa mara ya kwanza baada ya binti kusota kwa muda mrefu sana, aligundua kwamba ana ujauzito wa mwezi mmoja kasoro. Eh? Ya, una mimba? Dokta, mimba niliambiwa sina uwezo wa kushika mimba. Nani alikwambia? Babi yangu. Binti alisema huku machozi akimlenga lenga. Hmm, ni daktari. Hapana, ni mzee wa miti shamba tu. <laughs> Alikudanganya anyway. Sifahamu ila ndio hivyo. Asante dokta. Husna kuamini, aliondoka hospitali na kufika nyumbani. Ila sasa hakuwa na kitu chochote cha kula pale nyumbani. Alichukua simu yake na kumpigia mzee aliyekuwa amempa ile nyumba aliyokuwa akiishi. Mzee Banga shikamo. Maraba, habari yako? Ah, salama, samani. Mm, bila samani. Nataka kurudi nyumbani sasa hivyo nimekupigia ili nikutarifu hilo. Oh, lini? Leo leo. Sawa, nitakuja. Nashukuru sana. Husna alikata simu, haamini kila ilichokuwa amekisikia hospitalini. Ni miaka mingi sana amesota bila kufanikiwa kupata mimba. Alilia kilio cha furaha lakini pia moyoni alijua kabisa Sadiki ndo amehusika pale. Asante sana Sadiki, najua hii ni yako yako. Ah, ulijua kunipatia. Alijisemea huku akifuta machozi. Alimtumia ujumbe. Ujumbe ulisomeka hivi. Shem nimeshaachana na kaka yako. Alienda kuishi na mwanamke mwingine ambaye ana mtoto naye. Ninashukuru sana shemeji yangu kwa kunisaidia mimi kwani umenipa mimba. Na kuahidi sitoitoa. Sito kudai chochote na nitamlinda mtoto wako. Asante, umenitoa aibu na nikutakia maisha mema. Mimi Husna. Sadiki alitazama meseji ya kuamini akajikuta na shangaa. Aki vipi? Mbona alisema ashiki mimba? Wewe ananitania nini? Alisema hivyo na kuamua kumpigia simu. Hello? Husna alipokea. Hello mambo, mbona sikuelewi? Usiamini shemeji. Nimeenda hospitali na mimba ya wiki tatu. Najua hii ni ya kwako. Nashukuru sana. Uko serious? Kabisa. Sawa, sasa ilikuwaje bro hakukupa mimba kipindi chote hicho? <laughs> Mimi sijui tatizo. Okay, kira heri. Naongea kwako. Sadiki alisema na kukata simu. Alibaki na mawazo afanyeje? Ni kweli alifurahia penzi la Husna ila haitafaa kuwa naye kama mke maana atakuwa amempora kaka yake. Pia aliwaza. Ah, bro hajampa mimba mkewe kwa nini? Au hana uwezo wa kumzalisha mwanamke? Hivyo basi kama ndivyo hivyo basi hata yule mtoto aliyezaa na mwanamke mwingine anaweza akawa sio wa kwake. Sasa baadaye mzee Banga alifika kwa Husna na alikabidhiwa nyumba. Husna alipakia vitu vyake na kurudi kwao Kabuku kwa wazazi ili akailee mimba yake kwa raha. Alifika salama. Kesho yake Sadiki hana hili wala lile. Akapokea taarifa kutoka A&B Company Limited kwamba amepata kazi na anatakiwa afike ofisini tarehe 15 mwezi wa kwanza ili kuanza internship kwa siku 15 na tarehe moja mwezi wa pili ataanza kazi rasmi kwa mshahara wa shilingi laki saba na elfu hamsini. Alibaki njia panda. Akamtafuta kaka yake lakini hakupatikana. Aliamua kumpigia chiku ampokee na ikawa hivyo. Alipata pa kukaa mpaka atakapojiweza kiuchumi ila sasa imebidi awe na chiku kimapenzi kwani hakuwa na chaguo lingine. Hebu nikuulize msikilizaji kwa mfano wewe ndio ungekuwa wewe hapo ukakutana na na Sadiki. Ungemshauri nini Sadiki? Na je, ungekutana na Husna? Ungemshauri nini Husna? Na je, ungekutana na Mandi? Ungemshauri nini Mandi? Sasa msikilizaji ni kwambie tu ya kwamba Sadiki, Husna na Mandi watakuja kusoma comment ya ushauri wako kuhusu wao. Mr. AB ndiye mtunzi wa simulizi hii na liye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa mda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi tukutane kwenye comment kipi ulicho kipenda katika simulizi hii lakini usisahau ushauri kuhusu sadiki kuhusu husna kuhusu mandi na kupenda sana msikilizaji na nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi mixi sina la ziada katika simulizi nzuri itwayo busu tu shemeji Bye bye.